నమస్తే వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ అంతర్జాతీయ పరిణామాల్ని భారతీయ దృక్కోణంలో విశ్లేషించే చర్చా కార్యక్రమం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ నూట మూడవ ఎపిసోడ్ సిద్ధంగా ఉంది గత వారం గీతాంజలి కాలేజ్ లో చేసినటువంటి గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ ఎపిసోడ్ కి సంబంధించి చాలా మంది మెయిల్స్ ద్వారా కావచ్చు కమెంట్స్ ద్వారా కావచ్చు స్పందించడం జరిగింది కాలేజ్ లో నిర్వహించడం చాలా బాగుంది అని చాలా మంది ప్రశంసలు అందించారు అండ్ అంటే నెలకి ఒక్కసారైనా సరే ఏదో ఒక కాలేజ్ లో నిర్వహిస్తే అట్లీస్ట్ వాళ్ళకు ఒక విద్యార్థులకి ప్రపంచ పరిణామాలకు సంబంధించి కొంత అవగాహన బిడ్ చేయడము అదే విధంగా భారతదేశం విశ్వగురు పీఠం వైపు వెళుతున్న టైంలో ఈ అమృత కాలంలో అవకాశాలని ఒడిసి పట్టుకునే విధంగా వాళ్ళని వాళ్ళు తీర్చిదిద్దుకునే అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ ఈ ప్రయత్నం చేస్తోంది ఈ ప్రయత్నాన్ని ఆదరిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు అండ్ గత వారం వచ్చినటువంటి కొన్ని కమెంట్స్ ని మనం ర్యాండమ్ గా పిక్ చేయడం జరిగింది వాటిని చూద్దాం ఎస్ ఇక ఈ వారం నూట మూడవ ఎపిసోడ్ సిద్ధంగా ఉంది ప్రస్తుతం మనతో అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల నిపుణులు విశ్లేషకులు మామిడి గిరిధర్ గారు ప్రస్తుతం మనకు లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు నమస్కారం గిరిధర్ గారు చర్చకు స్వాగతం నమస్తే సాయి నమస్తే సార్ గిరిధర్ జీ ఈ వారం పాజిటివ్స్ లో కెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ పాజిటివ్ గా కనబడుతోంది మెజగన్ డాక్స్ లిమిటెడ్ ఈ సంస్థ గురించి మనం గతంలో కూడా మాట్లాడుకున్నాము ఇది అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నట్టుగా కనబడుతోంది అండ్ ప్రస్తుతం భారత రక్షణ విభాగానికి సంబంధించి ఈ సంస్థ ద్వారా అత్యాధునికమైనటువంటి ఆయుధాలని వీటిని మనం సమపార్జించుకుంటూ ఉన్నాము కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు చేసుకుంటూ ఉన్నాము ప్రస్తుతం ఈ వారం వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ లో జర్మనీ అండ్ భారత్ కలిసి ఒక సంయుక్తంగా ఒక ఒప్పందాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది డీజిల్ సబ్మెరైన్స్ ని తయారు చేయడానికి సంబంధించి ముంబైలోని ఈ మెజగన్ డాక్స్ లిమిటెడ్ లోనే ఈ డీజిల్ సబ్మెరైన్స్ తయారీ జరగబోతుందని తెలుస్తోంది ఒకసారి దీని ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తారా మనకు క్రమేపి మనకు నావికా దళం ఏదైతే ఉందో నేవల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దానికి కొంచెం బలం చేకూర్చే దిశగా ఈ ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలుగా పావులు కలుపుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది మనకు తప్పకుండా గతంలో మనం చూసాం మనము ఫ్రిగేట్స్ తర్వాత కార్వేట్స్ ఇవన్నీ కూడా లాంచ్ చేశారు అలాగే ఇప్పుడు సబ్మెరీన్స్ కి మనకు కొంత షార్టేజ్ ఉంది అని మనకు అర్థమవుతోంది ఇంతవరకు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సబ్మెరీన్స్ మన ఏదైతే కోస్టల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రమే పర్యటించగలిగినటువంటి క్షమత ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనది దాని ఫ్లీట్ గా మనం పెంచుకున్నామంటే ఆ హిందూ మహాసాగరం కావచ్చు అరేబియన్ సముద్రం కావచ్చు లేదా బంగాళాఖాతం కావచ్చు ఇక్కడ అంతా కూడాను మనం విస్తృతంగా వెళ్ళి యాక్షన్ చేయగలిగినటువంటి క్షమత పెంచుకుంటాం మనం కాబట్టి ఇంతవరకు మనకున్నటువంటి భావజాలం ఒక డిఫెన్సివ్ భావజాలంలో ఉండినాం మనము దానికి భిన్నంగా ఇప్పుడు కొంత మన ఫోర్స్ చూపించే దిశగా మనం ప్రయత్నాలు చేయడం అనేది మొదలు పెట్టారు ఈ ఆరు సబ్మరీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డీజిల్ సబ్మరీన్స్ ఇవి న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మరీన్స్ కాదు డీజిల్ సబ్మరీన్స్ ఇటువంటి మనకు చాలా కావాలి న్యూక్లియర్ పవర్డ్ బోస ఒకటో రెండో మూడో ఉంటే సరిపోతుంది మనకు ప్రస్తుతానికి ఒకటి ఉన్నది ఇంకొక రెండు ఆపరేషన్లు అవుతాయి కొన్ని రోజుల తర్వాత కానీ ప్రస్తుతానికి ఉన్నటువంటి సబ్మరీన్ ఫ్లీట్ మనకు కొంత రిటైర్ అయ్యేటువంటి సమయం దగ్గర ఆసనం అవుతోంది కాబట్టి వీటిని ఇప్పటి నుంచి మనం తయారు చేస్తే కనుక ఇంకొక ఆరు సబ్మరీన్లు రావడంతో మనకు మళ్ళీ బలం పుంజుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నది పి సెవెంటీ ఫైవ్ ఐ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ పెట్టి భారతదేశం ఇవి కొనుక్కోవడానికి చాలా సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నా విఫలం అయ్యాం మనము మనం పెట్టిన కండిషన్స్ అన్ని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఫైనల్ గా జర్మనీలో ఉన్నటువంటి అత్యాధునికమైన టెక్నాలజీని వాళ్ళు మనతో షేర్ చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు వాళ్ళ రక్షణ మంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో బోరిస్ పిస్టోరానిస్ ఆయన భారతదేశానికి వచ్చి మెజగన్ డాక్స్ లో ఈ ఎంఓయు సంతకం అయింది ప్రస్తుతానికి ఎంఓయు తర్వాత మనకు కమర్షియల్ డిస్కషన్స్ టెక్నికల్ డిస్కషన్స్ ఇటువంటి చాలా జరుగుతాయి మనకు ఆ కాకపోతే మెజగన్ డాక్స్ కి మనకు చాలా ఘనమైన చరిత్ర ఉన్నది ఇది ఆల్మోస్ట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు స్థాపించబడినటువంటి ఇది మనకు గతంలో ఉన్నటువంటి ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి లో పాకిస్తాన్ యుద్ధం చేసినప్పుడు మనం కరాచీ పోర్ట్ ని ధ్వంసం చేసినటువంటి ఘనత ఉన్నటువంటి ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ లాంటి వాటిని సర్వీస్ చేయగలిగినటువంటిది తర్వాత గతంలో మనకున్న క్షమత ప్రకారం చిన్న చిన్న యుద్ధ నావిక శక్తి అంతా పెంచే దిశగా చిన్న చిన్న నావలను తయారు చేసేటువంటి క్షమత మెజగన్ డాక్స్ కు ఉండేది కానీ క్రమేపీ దాని యొక్క బలం పుంజుకుంటూ పెరుగుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ సబ్మరీన్స్ 
ఆరు సబ్మరీన్స్ ఇక్కడ చేయడం అనేది ఒక పెద్ద మెట్ట కింద మనం భావించాలి ఆ ఇది కూడాను మనకు తిస్ అండ్ క్రుప్ అని చెప్పేసి ఒక జర్మన్ కంపెనీ ఉన్నది దాంతో ఎంఓయు కుదుర్చుకోవడం అనేది జరిగింది ఆ రాబోయే రోజుల్లో మనకు చైనాతో యుద్ధము అన్నది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనివార్యమని మనకు తెలిసినప్పుడు వాళ్ళని మలక్కా స్ట్రేట్స్ లో ఆ కాపు కాసి వాళ్ళని మనం కనుక దెబ్బ కొట్టాలంటే మనకు ఆ నేవల్ ఫోర్స్ అలాగే మనకు సబ్బనీన్ ఫోర్స్ ఈ రెండు కూడాను బలం పెరగాలి కాబట్టి ఆ దిశగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది నిజంగా చాలా గొప్ప నిర్ణయం కదా నేను భావిస్తాను నేను వెరీ నైస్ సార్ ఇక మరొక వైపు అంజద్దీప్ సబ్మెరీన్ వార్ఫేర్ షిప్ ని కూడా యాంటీ సబ్మెరీన్ వార్ఫేర్ షిప్ ని కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది దాని పేరు అంజద్దీప్ అని పెట్టడం జరిగింది ఇండియన్ నావీ లాంచ్ చేసినటువంటి దీని గురించిన వివరాలు తెలియజేస్తారా అండ్ మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా నావెల్ విభాగంలో ముఖ్యంగా భారత నావికా దళానికి సంబంధించి మనం పరిపుష్టం చేసుకునే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయని ఇందాక మీరు అన్నారు అందులో భాగంగా ఈ డెవలప్మెంట్ కూడా మనం చూడాల్సి ఉంటుందా దీని వివరాలు ఏంటి కరెక్ట్ గతంలో ఉన్నటువంటి మనకు ఉన్నటువంటి యాంటీ సబ్మరైన్ షిప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని టెక్నాలజీ చాలా పాత టెక్నాలజీ ఉండింది అది దాని క్షమత అంతగా ఉండేది కాదు ఎక్కువ సంవత్సరాలు సముద్రంలో కనుక ఏదైనా షిప్స్ వెళ్ళాయంటే దానికి రష్ పట్టడము దానిలో కొంత ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి అది సరిగా పనిచేయకపోవడం లాంటివన్నీ వస్తాయి కాబట్టి దాన్ని రిటైర్ చేసి కొత్త ఫ్లీట్ మనం తీసుకొచ్చాము కొత్త ఫ్లీట్ లో ఇది మూడవది ఏదైతే అంజద్వీప్ అన్నది మూడవది వస్తున్నది ఇంకా మనకు మొత్తం ఎనిమిది షిప్స్ రావాలి దాంట్లో మూడు వచ్చాయి ఇంకా ఐదు రాబోతున్నాయి ఆ ఇది ఎల్ఎన్టి వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఆ ఒక పోర్ట్ ఉన్నది మనకు అక్కడ వాళ్ళు చెన్నై దగ్గర ఉన్నటువంటి చెన్నై అవుట్ స్కర్ట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక పోర్ట్ లో వాళ్ళు చేయడం జరిగింది ఇది దీన్ని బిల్డ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరంటే కనుక గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ ఇంజనీర్స్ అని చెప్పేసి కోల్కటా బేస్డ్ కంపెనీ దీని గురించి గతంలో కూడా మనం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో చర్చించుకున్నాం వాళ్ళు గతంలో కూడా కొన్ని షిప్ లో తయారు చేసి మన నేవీకి వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు సో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటిది ఇది దీని క్షమత ఏంటంటే షాలో వాటర్స్ అంటే డీప్ సీ కాకుండా మన దేశానికి దగ్గరగా వచ్చి అటాక్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సబ్మరీన్ లను పసిగట్టి వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ ఆ దీనికి ఉందనమాట మనం గతంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి యుద్ధంలో ఎలాగైతే మనం విశాఖపట్నం దగ్గర ఐఎన్ పిఎన్ఎస్ గాజీని మనం ఎలాగైతే మనం దాన్ని నాశనం చేయగలిగామో అప్పుడు మనకు అందాజుగా మనం కొట్టాము లక్కీగా మనకు అది టార్గెట్ చేసి మనం దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయగలిగాము కానీ ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి లేదు చాలా అత్యాధునికమైనటువంటి టెక్నాలజీ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అంజద్వీప్ అన్నటువంటి షిప్ ఏదైతే ఉన్నదో దీని సెన్సార్స్ కానీ దీని రెడార్స్ కానీ దీని యాంటీ సబ్మరీన్ బ్యాటరీ కానీ ఇవన్నీ కూడా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది ఈ పేరు కూడాను కార్వార్ దగ్గర కార్వార్ పోర్ట్ కి ఆవలు ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ద్వీపం పేరు అది ఆ పేరుట ఈ షిప్ పేరు కూడా పెట్టడం జరిగింది అది ఆ అంటే మన ఎంటైర్ మన సముద్రం తీరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తీరాలంతా కూడా గస్తి తిరగడానికి ఎనిమిది షిప్పులు ఆర్డర్ ఇచ్చాము దాంట్లో మూడు ఇప్పుడు నేవీ దగ్గర ఉన్నాయి ఇంకా ఐదు వచ్చే నెలల్లో ఓ సంవత్సరం లోపల ఇవన్నీ కూడా రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఇదంతా కూడాను ఫస్ట్ మన సెక్యూరిటీ పటిష్టం చేసుకోవడము రెండు మనం డీప్ సీ లోకి వెళ్ళి బ్లూ వాటర్స్ లోకి వెళ్ళి యాక్షన్ చేయగలిగినటువంటి క్షమత పెంచుకునే దిశగా ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి ఆ మనం యాక్చువల్ గా డిఫెన్స్ కు సంబంధించి సపరేట్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అనుకున్నాం మనము చేద్దాం అది కానీ అంతకంటే ముందర ఫస్ట్ ఇటువంటివి ఎందుకు కీలకమైనవి అంటే కనుక ఆ మనకు మోదీ గారి అమెరికన్ విజిట్ కావచ్చు లేదా చాలా ర్యాపిడ్ గా జరుగుతున్నటువంటి ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటన దృష్ట్యా మన నేవీ పటిష్టం అవడం అనేది చాలా కీలకమైంది కాబట్టి ప్రస్తుతం దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం పర్ఫెక్ట్ సార్ ఇక మన ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ముఖ్యంగా ఈ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఈ రెండింటికి సంబంధించి మనం చాలా సార్లు గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాము అండ్ భారత నావికా దళం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇటు బంగాళాఖాతంలో కావచ్చు లేకపోతే ఇటు అరేబియన్ ఓషియన్ లో కావచ్చు ఇటు ఓవరాల్ గా హిందూ మహాసముద్రానికి సంబంధించి ఒక పట్టు పెంచుకోవాలంటే ఇవి చాలా ముఖ్యమనేది మనం చెప్పిన మాట ఈవెన్ ఐఎస్ ఎన్ఎస్ విక్రాంత్ లాంచింగ్ టైమ్ లో కూడా కమిషన్ అవుతున్న టైమ్ లో కూడా మీరు చాలా అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఈ ఎయిర్ ఫోర్స్ క్యారియర్స్ కి సంబంధించి ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య విక్రాంత్ రెండు కూడా యుద్ధ విన్యాసాలు చేస్తూ ఉన్నాయి అరేబియన్ ఓషియన్ లో దీని ఎట్లా చూడాలి దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఎందుకు అరేబియన్ సి అంటే మనకు నూట ఒక ఎప
వెళ్ళి ఆరు గంటల సేపు యుద్ధ విన్యాసాలు చేసి వచ్చాయని చెప్పి మనం చర్చించుకున్నాం మనం కరెక్ట్ కరెక్ట్ దాంట్లో ఇన్ఫాక్ట్ మన వ్యూవర్స్ లో ఒక అతను దాన్ని నేను చెప్పిన దాంట్లో ఒక చిన్న తప్పు వచ్చింది అతను కరెక్ట్ కూడా చేశారు అస్సాం నుంచి అని చెప్పాను అది అస్సాం కాదు వెస్ట్ బెంగాల్ అది కరెక్ట్ అది హషిమారా బేస్ అనేది వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఉన్నది అది వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి వెళ్ళి మనం చేయడం జరిగింది అది అలాగే ఇంకో రెండు స్క్వాడ్రన్స్ కూడా వెళ్ళాయి ఒకటి అరేబియన్ సీ మీద కూడా వెళ్ళింది అంటే ఒక ఏడెనిమిది విమానాలు మన సుకాయిల్ కావచ్చు ఎస్యూ థర్టీలు కావచ్చు ఇటువంటివన్నీ కూడాను ఏడు గంటల సేపు అరేబియన్ సీలో కూడా గస్తీలు తిరిగాయి మూడవ కాంటింజెంట్ వచ్చేసి మన హిందూ మహాసాగరంలో అంటే మాల్డీవ్స్ శ్రీలంక ఈ ప్రాంతం అంతా గస్తీ తిరిగి ఏడు గంటలు అంటే మూడు సముద్రాల్లోనూ మూడు డిఫరెంట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ మనకు అంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ స్క్వాడ్రన్స్ యుద్ధ విన్యాసాలు చేసి వచ్చాయి ఒక్కొక్క దగ్గర ఆరు నుంచి ఏడు ఎనిమిది గంటల సేపు వాళ్ళు వెళ్ళి శత్రువుల యొక్క మిసైల్స్ ని తప్పించుకొని వాళ్ళ మిషన్ కంప్లీట్ చేసి వచ్చే దిశగా ఈ యుద్ధ విన్యాసాలన్నీ చేశారు వాళ్ళు కానీ దీనికి సపోర్ట్ చేస్తూ నేవీ కూడా ఈ యుద్ధ విన్యాసాలు చేయడం అన్నది చాలా విశిష్టమైన విషయం రెండు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ కూడా ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య రెండు కలిసి ఆ ఈ యుద్ధ విన్యాసంలో పాల్గొన్నాయి అవి అంటే మనకు ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ వెళ్తోంది అంటే అది ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ మాత్రమే వెళ్ళదు దాంతో పాటు కోవర్ట్స్ ఉంటాయి తర్వాత మనకు డిస్ట్రాయర్స్ ఉంటాయి తర్వాత మనకు మైన్ స్వీపర్స్ ఉంటాయి దాంతో పాటు ఫ్యూయల్ అంటే దానికి కావాల్సినటువంటి ఇంధనం ఇవ్వడానికి కావాల్సినటువంటివి ఉంటాయి ఇటువంటివన్నీ ఒక ఒక ఫ్లీట్ అనమాట ఫ్లోట్ ఇలా అంటారు అంటే ఒక ప్రతి ఈ ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ కి కనీసం అంటే ఒక ఇరవై ముప్పై ఒక దాని చుట్టదన వంది మాగదు లాంటి వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట ఇంగ్లీష్ షిప్పులు ఉంటాయి ఒక ఒక ఫ్లీట్ వెళ్తుంది అనమాట ఒక షిప్ మాత్రం ఎప్పుడు వెళ్ళదు అంటే రెండిటికి కలిపి కనీసం అంటే ఒక యాభై అరవై షిప్పులు కార్వెట్లు డెస్ట్రాయర్లు ఫ్రిగేట్లు ఇవన్నీ కలిసి వెళ్ళాయి అనమాట వీటికి కోఆర్డినేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి టాస్క్ కంప్లీట్ చేసుకొని రావాలంటే చిన్న విషయం కాదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దీంట్లో క్రమారమి ముప్పై ఐదు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ దాంట్లో వాడడం జరిగింది అంటే ఏవైతే ఈ రెండు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ మీద ల్యాండ్ అయ్యి టేక్ ఆఫ్ అవ్వగలవో వాటి మీద చేశారు రాత్రిపూట చేశారు హెలికాప్టర్స్ చేశారు అంటే అన్ని విధాల ఏ ఈ రెండు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ లో ఉన్నటువంటి క్షమత అంతా కూడా టెస్ట్ చేశారు గతంలో మనకు కనీసం అంటే రీసెంట్ పాస్ట్ అంటే ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలలో రెండు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ జాయింట్ గా మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన దాఖలాలు లేవు అమెరికా తప్ప ఇంకెవరికి చేయలే ఎవరు చేయలేటటువంటి పరిస్థితి భారతదేశం ఫస్ట్ టైం చేస్తోంది ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎప్పుడో బ్రిటన్ చేసింది ఇప్పుడు అది అయిపోయింది వాళ్ళ కొత్త ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ వచ్చాయి అలాగే చైనా ఎప్పుడు చేయలేదు వాళ్ళకు కూడా రెండు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఉన్నా కానీ కూడా వాళ్ళు ఇటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడు చేయలేదు కానీ భారతదేశం ఫస్ట్ టైం చేసాం మనం అది అరేబియన్ సీలో చేసాం అరేబియన్ సీలో చేసామంటే రెండు సిగ్నల్స్ పంపిస్తున్నాం ఒకటి పాకిస్తాన్ కి చాలా క్లియర్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నాము వాళ్ళు వాళ్ళ రెడార్స్ పసిగట్టి వాళ్ళ నేవల్ ఫ్లీట్స్ మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలుసుకునేసరికి మనం ఆల్రెడీ అరేబియన్ సీలో హై సీస్ లో మనం ఆల్రెడీ ఉన్నాం మనం అంటే లెస్ దాన్ ఒక రోజులో మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోగలిగా మనం ఎంత ర్యాపిడ్ గా వాళ్ళని అటాక్ చేయగలమో వాళ్ళకి ఈ రోజు పాకిస్తాన్ కి అర్థమైంది అలాగే బార్డర్ పోర్ట్ ని చైనాలో చైనా కంట్రోల్ లో ఉన్నటువంటి బార్డర్ పోర్ట్ ని కూడా మనం ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల దాన్ని కంప్లీట్ గా ధ్వంసం చేయగలిగిన కెపాసిటీ మనకు ఉంది అని మన ఇద్దరు శత్రువులకి మనం సందేశం పంపించాం అలాగే మిత్రులకు పంపించాం ఏం చెప్పాము అరేబియన్ సీకి సంబంధించి మేము మీకు రక్షణ కల్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అని మెసేజ్ కూడా ఇచ్చాం ఆఫ్రికా కోస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు లేదా గల్ఫ్ లో ఉన్నటువంటి దేశాలు కావచ్చు మీరు అమెరికా మీద డిపెండెన్స్ ఇంతకాలం ఉండింది అమెరికా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నట్టేట ముంచిపోయినటువంటి విషయం మీకు తెలుసు కానీ మేము మిమ్మల్ని అట్లా వదిలిపెట్టాము మేము మీకు రక్షణ కల్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అని ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ మనం పంపించాం కాబట్టి అమెరికా వెళ్ళిపోయినటువంటి ప్రాంతాల్లో చైనా వచ్చి దానికి అబ్జర్వ్ చేసుకోకుండా ఆ గ్యాప్ ని ఆ రక్షణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన గ్యాప్ ని భారతదేశం పూర్తి చే దిశగా ఈ యుద్ధ విన్యాసాలు జరిగినాయి అందుకని చాలా కీలకమైంది స్ట్రాటజీ గా మనం బలం పెంచుకున్నాం కాబట్టి రేపు మోదీ గారు అమెరికాకు వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్ గా గౌరవం ఉండబోతున్నది అని అర్థం చేసుకోవాలి మన కెపాసిటీ మనం నిరూపించాం వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ సార్ సార్ అయితే ఇక మిగతా అంశాల్లో నాక
చాలా సీరియస్ రోల్ పోషించినటువంటి షాహుల్ హమీద్ సింగపూర్ లో తలదాచుకుంటూ ఉంటే సింగపూర్ నుంచి ఆయన్ని డిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ అరెస్ట్ చేశారు ముంబైలో షాహుల్ హమీద్ ని అదే విధంగా మరొక వైపు సిమికి సంబంధించిన ఫార్మర్ చీఫ్ ఆఫ్ సిమి అంటున్నారు సో పిఎఫ్ఐ కి ముందు సిమియే ఉండేది సిమియే కాస్త పిఎఫ్ఐ గా మారింది అని చెప్పేసి నిఘా వర్గాలు లేకపోతే దర్యాప్తు సంస్థలు చెప్తూ ఉంటాయి సో సిమి చీఫ్ గా పనిచేసినటువంటి సిఏఎం బషీర్ ని కెనడాలో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది కెనడాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని అండ్ ఇండియా ఇప్పటికే భారతదేశం రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ కూడా జారీ చేసింది ఆయనపై ఈ రెండు పరిణామాలు ఒకవైపు కనబడుతూ ఉన్నాయి సో ఈ రెంటిని మీరు ఎట్లా చూస్తారు అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు ఈవెన్ లండన్ కి సంబంధించి కూడా ఉంది అది అది వేరే అది ఖలీస్తాన్ కి సంబంధించిన విషయాలు మనం మాట్లాడతాం బట్ పిఎఫ్ఐ లేదా దానికి అనుబంధంగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తుల్ని ఎక్కడున్నా సరే వాళ్ళని భారత్ కు రప్పిస్తాము వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తాము వాళ్ళని శిక్షిస్తాము అనే ఒక మెసేజ్ భారత్ ఇస్తున్నట్టుగా కనబడుతోంది ప్లీజ్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కరెక్ట్ ఇది యాక్చువల్ గా వీళ్ళ సంగతి అన్నది రెడార్ నుంచి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అంటే మన మీడియా కావచ్చు లేదా ఇతరత్ర ఎవరు కూడా దీన్ని ఆపోజిషన్ పార్టీస్ కానీ ఎవరు కూడా దీన్ని చర్చించట్లేదు కరెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అన్నట్టు మనం ఎక్కడైతే తెలియకుండా తక్కువ ఈ సిఏఎం బషీర్ ని అరెస్ట్ చేయడము అలాగే మనకు ఈ హమీద్ ని అరెస్ట్ చేయడం సింగపూర్ లో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మన నిఘా వర్గాలు మన ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వీళ్ళని గాలిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరిని గాలిస్తున్నారు వదలకుండా దొరికినట్టు దొరికినట్టు వాళ్ళని మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసి భారతదేశానికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు హమీద్ అయితే మన సింగపూర్ లో ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రాడైట్ అయిపోయి భారతదేశానికి రావడం జరిగింది భారతదేశంలో ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగంగానే అతను అరెస్ట్ చేసి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వర్గాలు అతన్ని కస్టడీలకు తీసుకున్నారు ఇతను టిఎఫ్ఐ కి ఆ మనకు లీగల్ గా ఇల్లీగల్ గా రెండు రెండు విధాల ధనాన్ని చేకూర్చేవాడు ధనం సేకరించి వాళ్ళకి ఇచ్చేవాడు ఆ ధనంతో వాళ్ళు అంత టెర్రరిస్ట్ కార్యకలాపాలు చేశారు మనం చూసాం కదా షహీన్ బాగ్ కావచ్చు ఇటువంటి ఎన్నో విషయాల్లో సిఏఏ విషయాల్లో మన దేశ వ్యాప్తంగా పిఎఫ్ఐ హస్తం ఉంది అని చెప్పి ప్రభుత్వం దాన్ని బాగా నిఘా వర్గాలన్నీ దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి పైగా బ్యాన్ చేసిన విషయం మనకు తెలుసు దాని వెనకాల ఫండింగ్ చేసినటువంటి వ్యక్తులలో ఇతను చాలా కీలక పాత్ర పోషించాడు అందుకని అతన్ని అరెస్ట్ చేసి మళ్ళీ భారతదేశం తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అలాగే మనకు సిఏఎం బషీర్ అన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక నకిలీ పాస్పోర్ట్ తీసుకొని భారతదేశం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయాడని తెలుస్తోంది సిమి మీద బ్యాన్ పెట్టినప్పుడు అప్పటి నుంచి కూడా మన నిఘా వర్గాలకు దొరకకుండా విదేశాల్లోనే తిరుగుతున్నటువంటి వ్యక్తి మోస్ట్లీ పాకిస్తాన్ కెనడా పాకిస్తాన్ కెనడా మధ్యలోనే తిరుగుతుండినాడు అతను కెనడాకు రాగానే మన వాళ్ళు పసిగట్టి అతన్ని రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ ఎప్పుడూ ఉంది అతని మీద మన వాళ్ళు అతన్ని అరెస్ట్ చేయించారు కెనడియన్ పోలీస్ సహాయంతో కాబట్టి ఇప్పుడు అతని మీద ఎక్స్ట్రడిషన్ ట్రీటీ అన్నది మనం ఎక్స్ట్రడిషన్ ప్రొసీడింగ్స్ అన్నది మనం మొదలు పెట్టబోతున్నాం మనం దానికి కావాల్సినటువంటి ఐడెంటిఫికేషన్ ఇతనే ఇతనా కాదా అని చెప్పి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవసరము బషీర్ యొక్క చెల్లెల్ని ఆ ఇక్కడ కేరళలో మన కొచ్చిన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆవిడ ఆవిడ డిఎన్ఏ శాంపుల్ తీసుకుని మ్యాచ్ చేసే ప్రయత్నం ఆల్రెడీ ఇక్కడ మన నిఘా వర్గాలు మొదలు పెట్టాయి అంటే కొద్ది రోజుల్లోనే మళ్ళీ అతన్ని అక్కడ కెనడా కోర్ట్ లో ఎక్స్ట్రడిషన్ కోసం మనం ఫైల్ చేయబోతున్నాము భారతదేశానికి తీసుకురాబోతున్నాం అంటే ఎవరైనా కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడ దాచుకున్నా కానీ కూడా భారతదేశం వాళ్ళు వదిలిపెట్టదు మనం వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి భారతదేశంలోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి శిక్ష వేసే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తామని చాలా క్లియర్ కట్ మెసేజ్ మాకు ఇవ్వడం అన్నది జరిగింది కరెక్ట్ అండ్ ఒక వైపు ఏమో ఇట్లాంటి పరిణామాలు ఉంటే ఇంకొక వైపు చాలా పాజిటివ్ న్యూస్ కనబడుతోంది అది ఏంటంటే పాకిస్తాన్ లో నుంచి సార్ ఒక వైపు ఏమో భారతదేశంలో ఉంటూ భారత వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు నిర్వహించే వ్యక్తులు ఇక్కడ ఉంటే ఈ సిమి పేరుతో పిఎఫ్ఐ పేరుతో నడుస్తూ ఉంటే సో నిజంగా ఈ టెర్రరిస్ట్ల లేదా పాకిస్తాన్ లోని ఒక ఉన్మాదపు వ్యవహారాలకు సంబంధించి విసుగెత్తిపోయి ఆ అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చి పాకిస్తాన్ లో సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా పేరు ఎన్నిక గానటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు ఇస్కాన్ వారి సమక్షంలో వారి ప్రేరణ మేరకు గర్వాప్సి అయిన పరిస్థితి భారతదేశాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మన భారతీయ సంస్కృతిని తెలుసుకొని హిందూ ధర్మంలోకి వచ్చారనే ఒక దీన్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఒకసారి మీ మాటల్లోనే వినాలనుంది ఇట్స్ బిగ్ న్యూస్ నిజంగా చెప్పాలంటే కరెక్ట్ నిజంగా చాలా మంది పాకిస్తానే కాదు ప్రతి ఈ ఇస్లామిక్ దేశాల్లో కూడాను వాళ్ళు ఆ మత మౌఢ్యాన్ని నుంచి బయట పడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళ సంఖ్య దిన రోజు రోజు పెరుగుతున్నదని మనం అర
వాళ్ళ స్టేట్ కొలాబ్స్ అవుతున్నది వాళ్ళ ఎకానమీ కొలాబ్స్ అవుతున్నది కానీ అంతకంటే దారుణమైన పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళ సమాజం కొలాబ్స్ అవుతుంది నైతికత వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి మారల్స్ స్టాండర్డ్స్ అన్ని కూడా దారుణంగా కొలాబ్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అంత నీచాతి నీచ అధపాతాళంలోకి వెళ్ళిపోతే కనుక మళ్ళీ వాడు పైకి రావాలంటే వాళ్ళ యొక్క పూర్వీకుల సంస్కృతే వాళ్ళని పైకి తీసుకురాదు కాబట్టి వాళ్లకు అటువంటి అవకాశాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి మనం చూసాం తారిక్ ఫతే లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు తాహిర్ అస్లాం గోరా లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు లేదా మనకు అంజద్ అయ్యు మిర్జా లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడాను భారత సంస్కృతిని కొనియాడడము మా పూర్వీకులందరూ హిందువులే అని చెప్పి వాళ్ళు ఒప్పుకోవడము ఈ భారత సంస్కృతి మీద గౌరవం పెట్టడం అటువంటివన్నీ చూసాం మనం కరెక్ట్ వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతున్నది దాంట్లోనే ఆ పంతాలోనే ఇప్పుడు మనం చూసాము షయాన్ అలీ అన్నటువంటి చాలా సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అతను అతన్ని పాకిస్తానీ ఏజెన్సీస్ అతను ఏదో ఆయన టీ ఆయన చేసినటువంటి సోషల్ మీడియా పోస్ట్ నచ్చక అతని చిత్రహింసలు చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వరకు ఆయన హింస హింసిస్తే అతను అక్కడి నుంచి దేశం వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అది ఆ చిత్రహింసలు చేసినప్పుడు కూడా ఆ చేస్తున్నంత కూడా నాకు భగవాన్ భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి నా చేయి పట్టుకుని నన్ను కాపాడారు నాకు అటువంటి అనుభవం ఉన్న కలిగింది అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఇస్కాన్ తోటి సంబంధం బాంధవ్యం పెంచుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మన భారతీయ సంస్కృతిని ఇవన్నీ అతనికి తెలియజేయడం అతను రెండు సంవత్సరాలుగా పరిశోధన చేస్తూ నా పూర్వీకులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నా మూలాలు ఏంటి అని అతను వెతకగా అతనికి తెలిసింది ఏంటంటే పూర్వీకులందరూ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇండియా అంటే పాకిస్తాన్ కూడా భారత్లో భాగమే కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇండియాలో వాళ్ళ పూర్వీకులు ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వలస వెళ్లారు వాళ్ళు హిందువులు గత కొన్ని మూడు నాలుగు తరాల క్రితం అని చెప్పి తెలుసుకుని గర్వాపసి చేస్తున్నాను నేను నా మాతృభూమి అనేటువంటి భారతదేశానికి వెళతాను అక్కడే నేను ఆ మట్టిలోనే కలిసిపోతాను నేను నా జీవితం అక్కడే సమాప్తం అవ్వాలి కాకపోతే నాకు ఏ మతం మీద ద్వేషం లేదు కానీ నా మూలాలకు నేను వెళ్ళేటువంటి భాగ్యం నాకు కలిగింది అని అతను చెప్పుకోవడం జరిగింది అది ఇది ఒక పెద్ద మంచి సూచనగా మంచి ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ గా నేను చూస్తాను ఎందుకంటే అతను మోటివేట్ అతని వల్ల మోటివేట్ అయినటువంటి చాలా మంది ఎవరైతే సోషల్ మీడియా చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ మీద కూడా ఏదో కొంత ప్రభావం అనేది పడక తప్పదు బహుశా వాళ్ళు ముస్లిం నుంచి ఇస్లాం నుంచి వాళ్ళు హిందూయిజం కన్వర్ట్ అవ్వకపోయినా కానీ కూడా వాళ్లకు వాళ్ళ మూలాల గురించి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు చేయడము లేదా వాళ్ళు భారతీయ సంస్కృతి పట్ల ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి ద్వేషం తగ్గే దిశగా వాళ్ళు ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేస్తారా ఇవన్నీ కూడా జరగబోతున్నాయి కాబట్టి పాజిటివ్ అంశంగా నేను భావిస్తాను మన దేశం ఎదుగుతున్నప్పుడు దేశంతో పాటు మన సంస్కృతి కూడా బలం చేకూరుతున్నదానికి ఇది ఒక చిన్న కారణం రైట్ సార్ చాలా మంది లండన్ లో ఎంబసీ మన భారత ఎంబసీ ముందు కలిస్తాని మూకలు చేసినటువంటి అలజడిని ఆ ఘర్షణని చాలా మంది ఇప్పుడు మర్చిపోయి ఉండే ఉండొచ్చు బట్ భారత దర్యాప్తు సంస్థలు ఇంకా దాన్ని వెంటాడుతూ ఉన్నాయి వాటి వెనకాల ఉన్నాయి అని ఒక వార్త మనకు కనబడుతోంది ఎన్ఐఏ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఇప్పుడు రంగంలోకి దిగినట్టుగా తెలుస్తోంది ఈ అంశానికి సంబంధించి భారత ఎంబసీ ముందు ఎవరైతే భారత జాతీయ పతాకాన్ని అగౌరవపరిచే విధంగా ప్రయత్నించారో ఎంబసీ ముందు కొంత ఘర్షణ వాతావరణం క్రియేట్ చేశారో ఆ ఖలిస్తాని మూకలని వాళ్ళ పీచమనిచే విధంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ సిద్ధం చేసినట్టుగా కనబడుతోంది సో ఒకసారి ఆ డెవలప్మెంట్స్ వివరిస్తారా మనకు పంతొమ్మిది మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై మూడు రోజున లండన్ లో ఉన్నటువంటి భారత రాయబార ఆఫీస్ ఏదైతే ఉన్నదో మన దూతావాసం ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ వీళ్ళు దాడి చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయ జెండాని వాళ్ళు తీసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు కలిస్తాని ఫ్లాగ్ పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు చూసాం మన విజువల్స్ అన్ని కూడా చూసాము మనం మన గ్లోబల్ రౌండ్అప్ లో కూడా చర్చించుకున్నాం దాని గురించి మన ఆఫీసర్ వచ్చి అతన్ని తోసేసి భారతీయ జెండాని కాపాడిన విధంగా చూసాం మనం మరుసటి రోజు మొత్తం బిల్డింగ్ మీద కొన్ని కనీసం అంటే ఒక నలభై యాభై అడుగుల పొడువు వాటి భారతీయ జెండాని భారతీయులందరూ డిస్ప్లే చేసి దానికి వ్యతిరేకంగా కలిస్తాని యొక్క వ్యతిరేకంగా నిలబడినటువంటి అంశం మనకు తెలుసు అలాగే భారత ప్రభుత్వం ఋషి సున్నాకి చాలా టఫ్ మెసేజ్ ఇవ్వడం మనం విన్నాం మనం దీన్ని మేము టాలరేట్ చేయము మీరు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే మాత్రం మేము దీన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటామని చెప్పి అతను వార్నింగ్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా గతంలో జరిగాయి కానీ అక్కడతో వదిలిపెట్టలేదు ఎన్ఐఏ ఏం చేసిందంటే వీడియో ఫుటేజ్ అన్నింటినీ కూడాను వాళ్ళు చాలా క్వాలిటీ ఫోటోగ్రఫీ దాని అన్ని దాంట్లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి రమారమే నలభై ఐదు ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు వాళ్ళు ఈ నలభై ఐదు మంది ఈ యొక్క ఘటనలో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ఖలిస్తానీ మూకలు వీళ్ళ గురించి మాకు వివరాలు కావాలి అని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో ఎన్ఐఏ
వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను చాలా మందిని ఐడెంటిఫై చేసి ఏదో పలానా ముప్పై తొమ్మిదవ నంబర్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇతను ఏదో ఇరవై ఏడవ నంబర్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇతను ఇలా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని వాళ్ళ మొత్తం డీటెయిల్స్ అని బయటకు రావడం అనేది జరుగుతుంది అంటే సరే సీక్రెట్ గా ఎన్ఐఏ బ్రిటిష్ స్కాట్లాండ్ యార్డ్ ని కనుక్కొని తెచ్చుకోవడం ఒక పద్ధతి అయితే పబ్లిక్ గా మనం ఏం చెప్తున్నామంటే వాళ్ళని రేపు ఈవెన్ యూకే సమాజంలో కూడా తలెత్తుకోకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకి కలిగించడం రెండవది స్కాట్లాండ్ యార్డ్ కావచ్చు ఇంగ్లండ్ కోర్ట్స్ కావచ్చు మనం టఫ్ మెసేజ్ కూడా ఇస్తున్నాం మేము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది వీళ్ళు టెర్రరిస్ట్లు అని కాబట్టి వీళ్ళని కాపాడే ప్రయత్నాలు మీరు చేయకండి అని చెప్పి వాళ్ళకి మెసేజ్ ఇవ్వడము అలాగే ఒక ఎన్ఐఏ క్రాక్ టీమ్ అక్కడ లండన్కి వెళ్ళడము ఇవన్నీ చాలా సీరియస్ గా భారతదేశం దీన్ని పరిగణించి దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఓకే మన దేశానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా ఎటువంటి చర్య చేసినా మన నిఘా వర్గాలు మన ఏజెన్సీలు వాళ్ళని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు ఖలిస్తానీలు కావచ్చు జిహాదీలు కావచ్చు లేదా కట్టర్ లెఫ్టెస్ట్ ఉగ్రవాదులు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళని డెఫినెట్ గా వెతికి పట్టుకుని వాళ్ళని చట్టానికి అప్పజెప్పేటువంటి ప్రక్రియ ప్రభుత్వము మన ఏజెన్సీస్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళందరినీ కూడా మనం అభినందిద్దాం రైట్ సార్ ఇంకొక వైపు బీబీసీ కూడా రేపు భారత్ లో తక్కువ ట్యాక్స్లు పే చేసాము అని చెప్పేసి యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది కదా సార్ దాని గురించి కూడా చెప్తారా ఎందుకంటే ఈ లెఫ్ట్ ఎకో సిస్టమ్ ఏదో బీబీసీ మీద దాడి చేస్తున్నారు అది చేస్తున్నారు ఇది చేస్తున్నారు అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ నిజానికి ఈ వార్త ఎక్కువ మందికి ప్రచారం కాలేదు కరెక్ట్ మీడియా స్వతంత్రం లేదు మీడియా నోట్లు నొక్కిస్తున్నారు ఐటీ రైట్స్ జరుగుతున్నాయి అవి ఇవి మాట్లాడారు కానీ అందరూ కూడా బట్ నిజంగా బీబీసీ యాక్సెప్ట్ చేసింది అన్న విషయం ఎవరికి తెలియదు అందుకోసమే ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కరెక్ట్ ఈవెన్ రాహుల్ గాంధీ లండన్ కు వెళ్ళినప్పుడు కావచ్చు లేదా అమెరికాలో కావచ్చు ఇక్కడ వాక్ స్వాతంత్రం లేదు డెమోక్రసీ చచ్చిపోయింది ఇక్కడ మీడియా నోట్ నొక్కేస్తున్నారు ఇటువంటి పాటలంతా మనం వింటున్నాం మనం విస్తృతంగా దీని గురించి ప్రచారం చేసినటువంటి మీడియా హౌస్ లన్నీ కూడా ఈ రోజు ఎందుకు ఫేవికాల్ పెట్టుకుని నోరు మూసుకొని కూర్చున్నాయో అర్థం కావట్లేదు నలభై కోట్ల రూపాయల దాకా మేము తక్కువ డిక్లేర్ చేశాము భారత ప్రభుత్వానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని చెప్పి BBCA ఒప్పుకుంది ఒప్పుకుని వాళ్ళ రిటర్న్స్ అన్ని మళ్ళీ కొత్తగా ఫ్రెష్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు వాళ్ళు రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఈ నలభై కోట్ల లేదా యాభై అరవై కోట్ల అన్నది మళ్ళీ మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత తెలుస్తుంది ఇప్పుడైతే ఆ రేడ్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఏదో చాలా ఫ్రెష్ ఫ్రీడాన్ని నొక్కేస్తున్నారని చెప్పి చెప్పిన వాళ్ళందరూ మరి దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక టూల్ కిట్ అనేది మనకు తెలుసు కదా గతంలో మనం చూసాము ఆ టూల్ కిట్ తోటే వీళ్ళందరూ ఒక ఘటన జరిగిందంటే అందరూ దాన్ని ఆ రోజు ఏదో అరిచేస్తారు ఏదో అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ నిజా నిజాలు క్రమేపి తెలిసిన తర్వాత వీళ్ళెవ్వరు కూడా బయటికి రారు మాట్లాడరు నోరు మెదల్ పరు స్వతంత్రమో లేదా ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ గురించి మాట్లాడలేదు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి బిజినెస్ సంస్థ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి చట్టాలను గౌరవించక తప్పదు బీబీసీ అయితే మాత్రం వాళ్ళకేం కొమ్ములు లేవు ఎవరైనా కానీ ఈ దేశంలో వాళ్ళు కనుక బిజినెస్ చేయదలుచుకుంటే ఈ దేశంలో చట్టాలని వాళ్ళు పాటించక తప్పదు గౌరవించక తప్పదు అని అప్పుడే మన ప్రభుత్వం చెప్పింది అదే పంథాలో ఈరోజు మనం యాక్షన్ కూడా చూపించాము బీబీసీ దాసోహం అన్న పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం రిషి సునాక్ వాళ్ళ పార్లమెంట్ కూడా చెప్పాడు ఇది ప్రెస్ ఫ్రీడం వ్యతిరేకమైన విషయంగా నేను భావించట్లేదు ఆయన ఆయన కూడా చెప్పడం జరిగింది కాకపోతే ఈ యొక్క కబాల్ ఏంటంటే ఏదో చిన్న విషయాన్ని పట్టుకొని దాన్ని చాలా పెద్దగా మోదీకి వ్యతిరేకంగా దేశానికి వ్యతిరేకంగా చూపించే ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు ఎనివే మనం కనీసం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో నేషనలిస్ట్ అప్ లో మనం దీన్ని అయితే కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనల్ని చూసి మిగతా మీడియా కూడా బహుశా దీన్ని పికప్ చేసి దాన్ని కనీసం దాని గురించి ఏదైనా చేస్తారో లేదో చూద్దామా రైట్ సార్ సార్ ఇక మరొక వైపు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇరవై రెండవ తేదీకి ఆయన అమెరికా పర్యటనకు వెళ్ళబోతున్నారు ఇప్పటికీ నేను ఇందాకే ఒక సిపిఎం పార్టీకి సంబంధించిన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ చూస్తున్నాను సో అందులో వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది ప్రస్తుతం మణిపూర్ అట్టుడికిపోతుంది ఆ దేశంలో ఆర్థికంగా చాలా సమస్య వచ్చాయి ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు ఇట్లాంటి టైంలో యోగా ప్రచారం కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అమెరికా వెళ్తున్నారు వీళ్ళ ప్రయారిటీస్ ఇవి అని చెప్పేసి ట్విట్టర్ లో వాళ్ళు పొందుపరచడం జరిగింది అది సిపిఎం ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ నుంచి నేను చూసాను సి అంటే ఇక్కడ దేశంలో చాలా ఇబ్బందులు ఉంటే మోదీ విహార యాత్రకి
మోదీ అమెరికా పర్యటనలో ఏం చేశారు పలానా పర్యటన వల్ల వచ్చిన లాభం ఏంటి ఇంకొక దగ్గర ఏం జరిగింది ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం సిరీస్ లో మాట్లాడుతున్నాం నిజంగా మాట్లాడితే ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఏదో ఒక ప్రయోజనం లేకుండా అయితే ఆయన తిరిగి రావట్లేదు ఆ అట్లాంటిది విహార యాత్రకు వెళుతున్నట్టుగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడడాన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు సరే ఈ విహార యాత్రన నిజమైన అసలైన ఉపయోగకర యాత్రను ఒకసారి చెప్తారా మనకు మన దేశం మన దేశ రక్షణ వ్యవస్థకు సంబంధించి కొన్ని కీలకమైన టెక్నాలజీస్ మన దగ్గర లేవు రష్యా దగ్గర ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీసే మనం గతంలో తీసుకొని వాడుకునే వాళ్ళము కానీ ఇప్పుడు రష్యా కొత్త క్షీణ దశలో ఉన్నది ప్లస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ వాళ్ళు తయారు చేయగలిగినవన్నీ కూడా వాళ్ళ యుద్ధానికి అవసరం ఉంది కాబట్టి మనకు వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితులు లేరు వాళ్ళు కాబట్టి మనం ప్రత్యామ్నాయాలు చూసుకుంటున్నాం అమెరికా మన మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రష్యా నుంచి మనము ఆ చమురు కొనుక్కోవడం ఇటువంటివన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఆయుధాలు కొనుక్కోవడం గురించి వాళ్ళ మీద మన మీద ఆంక్షలు వేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే గతంలో మనకు సహాయం చేయకుండా మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి నిరంకుశ ప్రభుత్వాలకే అమెరికా మద్దతు పలికినటువంటి విషయం మనకు తెలుసు చైనాకి టెక్నాలజీ ఇచ్చారు చైనాకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చారు అలాగే పాకిస్తాన్ లో కూడా వాళ్ళు అటువంటి పనులే చేశారు వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్లకు భారతదేశం అవసరం వచ్చింది ప్లస్ మనం వాళ్లకు చాలా కరాఖండిగా చెప్పాము అమెరికాకు మీరు మాకు గతంలో సహాయం చేయలేదు కాబట్టి మాకు కావాల్సిన టెక్నాలజీ మాకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అక్కడికి వెళ్తాము రష్యా ఇస్తోంది వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాం మేమని చెప్పడంతో వాళ్ళ గతి లేని పరిస్థితుల్లో భారతదేశానికి కొంత హై ఎండ్ టెక్నాలజీ మనకి ఇవ్వవలసినటువంటి ఆవశ్యకత అమెరికాకు ఉన్నది వాళ్ళు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డారు అందుకోసం అని చెప్పి మోదీ గారి ట్రిప్ ఏదైతే వెళుతున్నామో స్ట్రాటజిక్ గా భారతదేశం యొక్క రక్షణకు సంబంధించి మన యొక్క సెక్యూరిటీ ఆపరేటర్స్ కు సంబంధించి చాలా కీలకమైనటువంటి ఈ విజిట్ స్టేట్ విజిట్ వెళ్ళడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం అమెరికా ఎస్పెషల్లీ జో బైడెన్ వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరికే స్టేట్ విజిట్ అన్నది ఆయన ఆఫర్ చేయడం జరిగింది ఒకటి ఆయన మన ఇమాన్యుయల్ మక్రాన్ కి ఇచ్చారు రెండవది సౌత్ కొరియన్ లీడర్ కి మూన్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరికే అంటే గత మూడు సంవత్సరాలలో రెండే స్టేట్ విజిట్ జరిగినాయి అక్కడ అలాగే మోదీ గారు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా ఆయనకి ఎప్పుడు స్టేట్ విజిట్ కాదు ఫస్ట్ టైం స్టేట్ విజిట్ కింద వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు దాన్ని అంటే స్టేట్ విజిట్ అంటే మోదీ గారి పర్సనల్ గా ఆయనకి ఏం లాభం లేదు దాంట్లో భారతదేశానికి లాభం ఉండదు భారతదేశం ఈరోజు అమెరికాకు అవసరం ఉంది కాబట్టి అంత పెద్ద రెడ్ కార్పెట్ మనకి వేసి మోదీ గారికి అంత ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నారు వాళ్ళు వైట్ హౌస్ ముందర కావచ్చు అక్కడ అంతా కూడా మనకు సీట్లు అన్ని కూడా కంప్లీట్ గా బుక్ అయిపోయాయని చెప్పి జో బైడెన్ చెప్పినటువంటి విషయం మనకు తెలుసు మన భారతీయ వాణి మన యొక్క పవర్ సాఫ్ట్ పవర్ ఆ దేశంలో వినపడాలి అన్న ప్రయత్నం మోదీ గారు చేస్తున్నారు యోగా అన్నది ఏదో సరదాగా హాలిడేకి వెళ్ళినటువంటి విషయం కాదు అమెరికాలో ఈ రోజు యోగా స్కూల్స్ యోగా కాలేజెస్ అలాగే మనకు యోగా సెంటర్స్ విస్ విపరీతంగా విస్తృతంగా ఉన్నాయి ఈ యోగా అన్నది భారతదేశం నుంచి వచ్చింది అని చెప్పేసి దాన్ని మళ్ళీ మన సాఫ్ట్ పవర్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది కాబట్టి ఆయన చేస్తున్నారు ప్లస్ హార్డ్ పవర్ కూడా రెండు టెక్నాలజీస్ మనకు వస్తున్నాయి అని మనకి ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్డ్ గా తెలిసింది ఒకటి మనకు ఇంజిన్ టెక్నాలజీ జీఈకి సంబంధించిన ఎఫ్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఇంజిన్స్ మనకు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డారు ఎనభై శాతం టెక్నాలజీ మనకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇరవై శాతం ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేరు కానీ పర్వాలేదు వాళ్ళు టె టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకపోయినా కానీ కూడా కొనుక్కోవాల్సినటువంటి అవసరం మనకున్నది ఎందుకు దీని తర్వాత తేజస్ ఎంకే టూ రాబోతున్నది దాని తర్వాత మనకు అడ్వాన్స్ మల్టీ రోల్ కాంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఏఎంసిఏ రాబోతున్నది ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ రాబోతున్నది వీటికి అన్నిటి కూడా ఇంజిన్స్ మన దగ్గర లేదు మన దగ్గర టెక్నాలజీ లేదు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి రోహిణి టెక్నాలజీ ఏదో డ్రోన్స్ కి పనిచేస్తుంది కానీ పెద్ద పెద్ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కి పని చేయదు గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి ఆ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ కరప్షన్ వల్ల స్కాండల్స్ వల్ల పెద్ద పెద్ద డీల్స్ లో అన్ని వాళ్ళు కాంగ్రెస్ నేతలు అందరూ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన విషయం మనకు తెలిసిన విషయమే అందుకని ఇక్కడ లోకల్ ఇండస్ట్రీని డెవలప్ అవ్వకుండా నొక్కేశారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మోదీ గారి విజిట్ లో మనకి ఇది రాబోతున్నది ఈ టెక్నాలజీ వస్తే కనుక బహుశా ఒక ఐదారేళ్లలో పదేళ్ల లోపు ఆ టెక్నాలజీ మొత్తాన్ని మనం అబ్జార్బ్ చేసుకుని మనమే ఇంజిన్ ని తయారు చేయగలిగిన కెపాసిటీ మనకు వస్తుంది ఈ రోజు ఎనభై శాతం ఉండొచ్చు రేపు వంద శాతం వందకు వంద భారతదేశంలో మనం తయారు చేస్తాం బ్రహ్మోస్ కూడా అంతే మొట్టమొదట బ్రహ్మోస్ భ
రెండవ టెక్నాలజీ వచ్చేసి మనకు డ్రోన్స్ సంబంధించి ఒక ఒప్పందం జరిగింది అంటే ఈ టెక్నాలజీ ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళకు కొంత ఆదాయం కావాలి అన్నటువంటి ఒక ఒప్పందం అంటే కొంత మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కొంత వాళ్ళు ఇస్తారు ఈ ఇచ్చిపుచ్చుకోవడంలో డ్రోన్స్ కొనుక్కుంటున్నాం మనం అది ఆ డ్రోన్స్ ఏంటి దాన్ని ప్రిడేటరీ డ్రోన్స్ అంటారు ప్రిడేటర్ డ్రోన్స్ అంటారు ఎం క్యూ వన్ ఎం క్యూ నైన్ ఎం క్యూ నైన్ బి ఈ మూడు వెరైటీలు కలిపి ముప్పై ఒక్క డ్రోన్స్ కొనడానికి మనం సిద్ధపడుతున్నాం దానికి ఆల్రెడీ మనకు డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు దానికి ఆమోద ముద్ర వేశారు ఇంకా కేబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ అఫైర్స్ వాళ్ళు కూడా దాని ఆమోద ముద్ర వేయబోతున్నారు నెగోషియేషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఫైనల్ నెగోషియేషన్స్ ఇది అవ్వంగానే మోదీ గారు వెళ్ళంగానే అక్కడ దాని ఒప్పందాలు జరగబోతున్నాయి ఇది మనకు ఎందుకంత చాలా కీలకమైందంటే ప్రస్తుతానికి ప్రపంచంలో దీనిని మించినటువంటి డ్రోన్స్ లేవు మనకు తెలుసు కాసిం సులేమానీని అమెరికా చంపిన విషయం మనకు తెలుసు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రిడేటరీ డ్రోనే ఈ ప్రిడేటర్ డ్రోనే అతను చంపింది అది ట్రాక్ చేస్తూ అతని మీద పిన్ పాయింట్ ప్రెసిషన్ తోటి అతని కార్ లో ఉన్నటువంటి ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా ఆయన మొహాన్ని మ్యాచ్ చేసి పిన్ పాయింట్ ప్రెసిషన్ తో కొట్టి ఆయన చంపేసింది కాబట్టి అంత టెక్నాలజీ మనకు రాబోతుంది అది అంటే రేపటి రోజు మనం ఏదో హఫీ సాయిద్ నో దావుద్ ఇబ్రహీం నో మనం కొట్టాలంటే కనుక వాళ్ళ సరిహద్దులో ఎంటర్ అవ్వకుండా మనం కొట్టగలిగినటువంటి క్షమత మనకు రాబోతుంది అంతేకాదు ఇది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫీట్ అబౌవ్ సీ లెవెల్ ఎగురుతుంది మన ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ అన్ని కూడాను మన ఏరోప్లైన్స్ అన్ని ముప్పై నుంచి నలభై వేల అడుగుల ఫ్లై అది ఎగురుతాయి అంతకంటే పదివేల అడుగుల పైన వెళ్ళేటువంటి డ్రోన్ ఇది అంటే వాళ్ళ రెడార్స్ కానీ వాళ్ళ ఫైటర్ జెట్స్ కానీ దొరకకుండా ఒక రోజు ఇరవై ఏడు గంటల సేపు ప్రయాణం చేసి టార్గెట్ ని ఛేదించి రాగలిగినటువంటి కెపాసిటీని మనం ఈరోజు తెచ్చుకుంటున్నాం మనం ఈయన్ని వదిలేసి అక్కడ ఏదో హరిడేకి వెళ్తున్నారని ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నేతలు చెప్తున్నారంటే ఎవరికి ఒత్తాసు పలుకుతున్నారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల లాభం ఎవరికి ఇంత టెక్నాలజీ వస్తే కనుక తట్టుకోలేనటువంటి శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో పాకిస్తాన్ కావచ్చు చైనా కావచ్చు వాళ్లకు వాళ్ళ వాళ్ళకు సహాయపడే దిశగా వీళ్ళు ఎందుకు కామెంట్ చేస్తున్నారు అనేది నాకు అర్థం కాని విషయం కరెక్ట్ అంటే వాళ్ళు ఈ దేశం పట్ల వాళ్ళకి ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉన్నది వాళ్ళ యొక్క ఎవరైతే పే మాస్టర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళ ఎవరైతే వీళ్ళని పోషించేటువంటి శక్తులు బయట ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు వీళ్ళు ఎంత ఎంత ఉత్సాహం పలుకుతున్నారో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది వాళ్ళు చెప్తున్నట్టు మాటలు చూస్తే రైట్ సార్ ఇక ఇక మిగతా అంశాల్లో కూడా యాక్చువల్లీ భారత్ నూతన పార్లమెంట్ భవనాన్ని ప్రారంభించుకోవడం తెలుసు దానికి సంబంధించి మనము యాక్చువల్లీ గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో దాని గురించి మనం మాట్లాడలేదు బట్ దాని మీద చైనా పాజిటివ్ గా విషస్ తెలియజేయడం జరిగింది భారత నూతన పార్లమెంట్ కి సంబంధించి చైనా విష్ చేయడాన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు అంటే వాళ్ళు చైనా విదేశీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి బయటకు వెళ్లే ప్రయత్నం వాళ్ళు చాలా చేశారు వాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అయినా కానీ కూడా వాళ్ళు చేశారు అయినా కానీ కూడా భారతదేశం కూడా అటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ చేశారు మీ కొలోనియల్ పాస్ట్ మీ బ్రిటిష్ పాస్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చే దిశగా మీరు మీరే పార్లమెంట్ కట్టుకుని మీరు చేస్తున్నందుకు మేము మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాము మీరు చేస్తున్న దానికి మా సహాయం కూడా ఉంటుంది మేము దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నామని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ప్రపంచంలో ఒకటే శక్తి కాదు రెండు శక్తులు ఎదగగలిగినటువంటి కెపాసిటీ ప్రపంచంలో ఉన్నది అని కూడా ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇది చాలా కీలకమైంది అంటే అఫీషియల్ గా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు భారతదేశం ఎదగడం అన్నది మేము దాన్ని వ్యతిరేకించము అని చెప్తున్నారు సరే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్ట్ నేతలు కావచ్చు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు వాళ్ళ ఆపోజిషన్ పార్టీస్ కావచ్చు ఎన్జిఓలు కావచ్చు వీళ్ళని అందరినీ వాడుకొని మన పట్ల మనకు వ్యతిరేకంగా ఏం చేస్తున్నారో మనకు తెలుసు అయినా కానీ కూడా అఫీషియల్ గా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ ప్రపంచంలో రెండు శక్తులు ఎదిగేటువంటి కెపాసిటీ ప్రపంచంలో ఉన్నది కాబట్టి మన ఇద్దరం కలిసి పెరుగుదాము అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ గుడ్ విచ్ ఇస్ గుడ్ కరెక్ట్ విచ్ ఇస్ గుడ్ కాకపోతే వాళ్ళ యాక్షన్స్ దానికి అనుగుణంగా ఉన్నాయా లేదా అన్న దాని మీద మనం నిర్ణయించాలి కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ని మనం ఆన్ దాని మొహం మీద అలాగే ఆన్ ఫేస్ మనం తీసుకోరాదు చూద్దాం రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళు ఎటువంటి మూవ్స్ చేస్తారో దాని ఆధారంగానే వాళ్ళ వాళ్ళ మీద మనం చేయవలసినటువంటి యాక్షన్స్ కూడా ఉండాలి ఓకే ఒకవైపు పార్లమెంట్ లో పార్లమెంట్ భవనం ఆవిష్కరణకు సంబంధించి ప్రారంభించాల్సిన చైనా అనేమో పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అయింది ఇంకోవైపు పాకిస్తాన్ ఆక్షేపణలు తెలపడం తెలుసు అందులో మెయిన్ గా
మనకు చాలా అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ ఇది మన కొత్త పార్లమెంట్ భవనంలో అఖండ భారతాన్ని వాళ్ళు చూపించడం అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం కాకపోతే దాంట్లో ఏం చేశారంటే అది పొలిటికల్ మ్యాప్ కాదు ఒక సాంస్కృతికమైన మ్యాప్ అని మనం చెప్పడం జరిగింది దాన్ని ఎలా మనం డినై చేయగలం మనకు గతంలో మహాభారత కాలం నుంచి తీసుకుంటే కనుక అలాగే మనకు మౌర్యుల కాలంలో తీసుకుంటేనో లేకపోతే ఈవెన్ మొఘలాయల కాలంలో కావచ్చు బ్రిటిష్ కాలంలో కావచ్చు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలన్నీ పాకిస్తాన్ కావచ్చు బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు లేదా ఇతరత్ర నేపాల్ ఇటువంటివన్నీ కూడా భూటాన్ అన్ని కూడా ఏదో ఒక రాజ్యంలో భాగంగానే ఉండినాయి కాబట్టి మన సాంస్కృతికమైనటువంటి ఒక మ్యాప్ అక్కడ పెట్టడం జరిగింది అది దానికి దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ పాకిస్తాన్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ గారు ఆయన ఇచ్చే దానికి స్పందిస్తే ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారని నాకు ఏ క్వశ్చన్ కూడా నాకు అటువంటి ఆలోచన లేదు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళకి సమాధానం కూడా ఇవ్వక్కర్లేదని చెప్పారు కానీ ఇది ప్రచండ నేపాల్ అధినేత ఆయన భారతదేశంలో పర్యటిస్తున్నప్పుడు ఈ కాంట్రవర్సీ కూడా ఆయన కూడా భారతదేశంలో లేవనెత్తడం జరిగింది అది దానికి కూడా మనం సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఒక సాంస్కృతికమైన పటము ఇది పొలిటికల్ మ్యాప్ కాదు అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే బంగ్లాదేశ్ కూడా వాళ్ళ అంబాసిడర్ ని పంపించి ఏంటి దీని పరిస్థితి ఏంటి మమ్మల్ని ఆక్యుపై చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ఎప్పుడుకో ఒకప్పుడు బంగ్లాదేశ్ ని వీళ్ళు భారతదేశంలో విలీనం చేసుకోవాలని ఆశలో ఉన్న వీళ్ళకి అటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఏంటి కనుక్కోండి అని చెప్పి వాళ్ళు అంబాసిడర్ చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా మనం కరాఖండిగా చెప్పాము సాంస్కృతిక పరమైన మ్యాప్ ఇది పొలిటికల్ మ్యాప్ కాదు అని చెప్పాము ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అప్పుడు కూడా మనం ప్రాచీన కాలంలో కూడా మహాభారత కాలంలో కూడా మనకు జనపదాలు ఉండేవి మహాజనపదాలు ఉండేవి పద్దెనిమిదో పంతొమ్మిదో జనపదాలు ఉండేవి చిన్న చిన్న గణరాజ్యాలు ఉండేవి కాబట్టి వాళ్ళు స్వతంత్రమైన రాజులే కానీ అయినా కానీ కూడా భారత పటాన్ని అంతా ఒక భూఖండంగా మనం చూసాం అప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా అంతే పాకిస్తాను ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నేపాల్ ఇవన్నీ వేరే వేరే కావచ్చు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి ప్రాచీనమైన ప్రాంతాలే అని మనం గుర్తిస్తున్నాం ఇది ఒక చాలా పవర్ఫుల్ మెసేజ్ ఏదో వాళ్ళు ఏదో కామెంట్ వేయాలి కాబట్టి వేశారు కానీ అల్టిమేట్ గా ఒక జోగ్రాఫిక్ టెరిటరీ మనం భూభాగాన్ని డిఫైన్ చేసుకున్నటువంటి దేశం అయినటువంటి ఇండియా నుంచి ఒక సాంస్కృతిక పరమైన దేశం భారత్గా ఎదగడానికి ఈ యొక్క మ్యాప్ చాలు అని నా భావన అద్భుతమైనటువంటి మూవ్ కాబట్టి మన మోదీ ప్రభుత్వాన్ని నిజంగా అభినందించాలి వాళ్ళు దీని అంత భయపడకుండా వీళ్ళు ఏం కామెంట్ చేస్తారో దానికి ఎదురుగా నిలబడి వీళ్ళు ఇంత ధైర్యమైనటువంటి స్టెప్ తీసుకోవడంలో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం అభినందించాలి రైట్ సార్ ఇంకా ఒకసారి ఖలిస్తాని సమస్య గురించి మనం మాట్లాడాలి కెనడాలో ఏం జరుగుతుంది అనేది నేను కూడా ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది భా మన బ్రాంప్టన్ లో జరిగినటువంటి ఒక ర్యాలీలో వాళ్ళు ఒక శకటాన్ని ప్రదర్శించారు అందులో ఇందిరాగాంధీ భారత మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీని హత్య చేసిన ఉదంతాన్ని ప్రకటించే విధంగా ఉన్నటువంటి ఒక ట్యాబ్ల్యూని ప్రదర్శించడం జరిగింది శకటాన్ని అండ్ మరొక వైపు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జూన్ రోజున టొరంటోలో ఇంకొక ర్యాలీ కూడా జరగబోతుంది ఖలిస్తాన్ కార్ ర్యాలీ జరగబోతోంది అది షహీద్ భాయ్ తల్వీందర్ సింగ్ పర్మార్ అనే కనిష్క బాంబింగ్ లో సూత్రధారిగా ఉన్నటువంటి ఒక టెర్రరిస్ట్ పేరిట ఈ మళ్ళీ ఇంకొక ర్యాలీ కూడా నిర్వహించాలనుకుంటున్నారు ఇప్పటికే భారత ప్రభుత్వం కూడా ముఖ్యంగా ఎస్ జయశంకర్ గారు డైరెక్ట్ గానే దీని గురించి వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది కెనడాలో ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే కెనడా ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోవడం సరికాదని మన అంబాసిడర్లు కూడా చెప్పడం జరిగింది దౌత్యవేత్తలు కూడా అయినప్పటికీ కెనడాలో వీటిని అలౌ చేయడాన్ని ఎట్లా చూడాలి అండ్ ప్రస్తుతం ఖలిస్తాని మూకలకు అడ్డాగా కెనడా మారుతున్న టైమ్ లో మన అంచనాలు లేదా మన తదుపరి ప్రణాళికలు ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది మీ విశ్లేషణ ఏంటి తప్పకుండా మనకి సమస్యలు ఉన్నాయి మనం కెనడా కావచ్చు యూకే కావచ్చు ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు ఇటువంటి మనకి ఏదైతే ఫైవ్ ఐస్ అంటామో ఈ ఫైవ్ ఐస్ లో కూడాను మనకు మనకు వ్యతిరేకంగా దాడులు జరుగుతున్నాయి ఇంక్లూడింగ్ యుఎస్ఏలో కూడా మనకు దాడులు జరిగినాయి కాబట్టి ఖలిస్తాని ప్రాబ్లం అన్నది మనకు దాని మేజర్ సపోర్ట్ బేస్ కెనడాలో ఉన్న విషయం మనకు తెలుసు తర్వాత యూకేలో ఉన్నది ఇప్పుడిప్పుడు ఆస్ట్రేలియా కూడా తయారైంది ఈ సమస్య ఉన్నది మన సమస్యని దీని అంత సునాయాసంగా మనం తీసివేయలేము సమస్య ఉన్నది కానీ దాన్ని మనం ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తామన్నది చాలా ముఖ్యమైన విషయం భారత ప్రభుత్వం మాత్రం వాళ్ళందరి యొక్క జాబితాని తయారు చేసి వాళ్లకు వీజాలు లేకుండా రేపు వాళ్ళు భారతదేశానికి రాలేనటువంటి పరిస్థితి కల్పించే దిశగా మనం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం మనం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వాళ్ళు ఏదో అమృత్సర్ కు వచ్చి గోల్డెన్ టెంపుల్ లో వాళ్ళు దర్శనం చేసుకోవాలంటే కనుక వాళ్ళు భారతదేశంలో అడుగు పెట్టారు వాళ్ళు అటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకు ఉన్నది
కోరుకుంటే సిక్కు మతాన్ని స్థాపించినటువంటి గురు నానక్ దేవ్ పుట్టినటువంటి నన్కాన సాహెబ్ వీళ్ళు కోరాలి కదా అదెందుకు కోరట్లేదు అలాగే ఆయన ఎక్కడైతే ఆఖరి శ్వాస వదిలారో అది కర్తార్పూర్ అన్నటువంటి ప్రాంతం కూడా ఈరోజు పాకిస్తాన్ లో ఉన్నది దాన్నైనా డిమాండ్ చేయాలి అలాగే సిక్కుల సమాజం నుంచి వచ్చినటువంటి అతి గొప్ప మహానుభావుడైనటువంటి రాణా రంజిత్ సింగ్ రాజధాని లాహోర్ లాహోర్ అడగాలి వీళ్ళు ఇవేం అడగకుండా ఒక్క భారత భూభాగంలో ఉన్నటువంటి పంజాబ్ హర్యానా హిమాచల్ ని ఎందుకు అడుగుతున్నారు అంటే తప్పకుండా ఇది ఐఎస్ఐ ప్లాట్ అని అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్లకు భారతదేశంలో కానీ సిక్ చరిత్రలో కానీ దానికి సంబంధించి కానీ వాళ్ళకి ఎటువంటి అవగాహన లేదు ఈ మూకలని నిజంగా ఆ దేశాలు ట్యాకిల్ చేయాలి అన్ఫార్చునేట్లీ జస్టిన్ త్రూడో ఆయన ఎలక్ట్ ఎలక్షన్ పాలిటిక్స్ కోసం వాడుకుంటున్నారు జగ్మీత్ సింగ్ ఒక పెద్ద కలిస్తానీ భావజాలం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అతను లేకపోతే త్రూడో ప్రభుత్వం పతనం అవుతుంది మనకు తెలుసు లేటెస్ట్ గా కెనడాలో వచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ప్రకారం గత ఎన్నికలలో జస్టిన్ త్రూడో గెలిచినటువంటి ఎన్నికలలో చైనా హస్తం ఉంది అని తెలిసింది అది దాన్ని ఆ ప్రభుత్వం తెలిసి కూడా విస్మరించి పక్కన దాచిపెట్టింది అని ఒక నివేదిక జస్టిన్ త్రూడో అపాయింట్ చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి చెప్పడం జరిగింది అపోజిషన్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా లేదు ఆ దాంట్లో బహుశా ఈ కలిస్తాని మోకల్ని చైనా వాడుకున్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఎలాగైతే వాడుకున్నారో అలాగే భారతదేశంలో కూడా మనకు ఈ వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా మరి ఫండింగ్ చైనా నుంచి వచ్చింది అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు తప్పకుండా చైనా హస్తం ఇక్కడ కూడా ఉన్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది ఇరవై ఐదు జూన్ న ఇది ఏదైతే షహీద్ భాయ్ తల్వీందర్ సింగ్ పర్మార్ కార్ ర్యాలీ అని కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు టొరంటోలో ఇది ఈ వ్యక్తి పర్మార్ అన్నటువంటి వ్యక్తి కనిష్కా బాంబింగ్ ఏదైతే జరిగిందో ఆ కనిష్కా బాంబింగ్ యొక్క సూత్రధారి దాంట్లో మూడు వందల ముప్పై ఒక్క మంది భారతీయులు చనిపోవడం అనేది చాలా దౌర్భాగ్యమైన విషయం చాలా గ్యాస్లీ యాక్ట్ అది వాళ్ళని చంపినటువంటి వ్యక్తిని వీళ్ళు షహీద్ గా చిత్రీకరించడం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చనిపోయిన వ్యక్తుల పట్ల వీళ్ళకి ఎటువంటి సానుభూతి లేదు కానీ వాళ్ళని చంపినటువంటి వ్యక్తి మీద సానుభూతి చూపిస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఎంత మతమౌర్జంలో ఉన్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు పైపెచ్చు ఆ పోస్టర్ లో వాళ్ళు ఏం పెట్టారంటే కెనడా ఇన్వెస్టిగేట్ ఇండియాస్ రోల్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ కనిష్కా బాంబింగ్ అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు అంటే ఆ బాంబింగ్ భారతదేశమే చేసిందని చెప్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు చేయలేదు భారతదేశమే చేయించింది అది మమ్మల్ని కలిస్తాని సిక్కులకు వ్యతిరేకంగా అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ నరేటివ్ ఒకటి బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఓకే అంతటి పరిస్థితికి ఈ రోజు ఆ సమాజం వచ్చిందంటే కనుక ఓకే నిజంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిక్కులు వాళ్ళే ప్రశ్నించాలి వాళ్ళ బంధువులు ఉన్నారు కదా ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు ఆ అంత ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిక్కు నేతలు నిలబడి వాళ్ళని ఖండించాలి వాళ్ళ 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 మీద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జత్తేదారులు కావచ్చు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్జీపీసీ కావచ్చు వీళ్ళు వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఆ ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేయాలి వాళ్ళ సిక్కులే కాదని మీరు ఎందుకు ఆర్డర్ ఇష్యూ చేయరు అంటే ఇక్కడ కూడా సాఫ్ట్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అలా చేయగలుగుతున్నారు ఇది చాలా పెద్ద సమస్య ఇది సిక్కు సమాజం అందరూ కూడాను చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని దీన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి భారత ప్రభుత్వం చేయగలిగింది ఒకటే అయితే కనుక దానికి మించినది సిక్కు సమాజం మీద బాధ్యత చాలా ఉన్నది ఆ రాబోయే రోజుల్లో ఇది కనుక సిక్కు సమాజం నిలబడి దీన్ని అడ్డుకోకపోతే మాత్రం ఆ వాళ్ళ సమాజానికి చాలా డేంజర్ అలాగే భారత మన అఖండతకు మనకు ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ కూడా చాలా డేంజర్ కాబోతున్నది ఓకే చూద్దాం రైట్ సార్ ఇక రైట్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చైనాకు సంబంధించిన సరిహద్దు అంశాల్లోకి వెళ్దాం డోక్లాం లో గతంలో కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడింది చైనా ఆ తర్వాత లద్దాఖ్ కి తమ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ని షిఫ్ట్ చేసినట్టు కనిపించింది మళ్ళీ ఇంకొంతకాలం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో కవ్వింపు చర్యలకు దిగింది ఇప్పుడు ఉత్తరాఖండ్ కు చేరుకున్నట్టుగా కనబడుతోంది శాటిలైట్ ఇమేజెస్ ప్రకారం చూసినట్లయితే పిఎల్ఏ స్ట్రక్చర్స్ పాకిస్తాన్ నిర్మాణం చేస్తున్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఉత్తరాఖండ్ కి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉత్తరాఖండ్ సరిహద్దు కి నలభై కిలోమీటర్ల ఆవాల ఆవాల అటువైపు వందకు పైగా కొత్త కొత్త స్ట్రక్చర్స్ వన్ ఒక నెల రోజుల లోపలే నిర్మించినట్టుగా సమాచారం వస్తుంది శాటిలైట్ ఇమేజెస్ ప్రకారం ఒకవైపు ఇది ఇంకొక వైపు ఎయిటీన్త్ రౌండ్ ఆఫ్ కమాండర్ లెవెల్ డిస్కషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈస్టర్న్ లద్దాఖ్ లో ఏదైతే మనం ఆ ప్రతిష్టంభనకి సంబంధించి మనం మాట్లాడుతున్నామో పద్దెనిమిదవ దఫా చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అందులోనేమో ఇరవై కిలోమీటర్ల మేర సరిహద్దుకు సంబంధించి బఫర్ జోన్ గా ఉంచాలని చైనా చెబితే దాన్ని భారత్ నిర్ద్వంద్వంగా ఖండించినట్టుగా తెలుస్తోంది సో ఈ సరిహద్దుల్లో
చర్చల్ని మీరు ఎలా చూస్తారు వాళ్ళు తప్పకుండా చైనా మన సరిహద్దులని ఒక యాక్టివ్ గా ఉంచదలుచుకున్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి ధనం కావచ్చు మనకున్నటువంటి వనరులు కావచ్చు సైన్యం మీద ఖర్చు పెట్టి మన నేవల్ పవర్ మన నావికా దళాన్ని బలపరచుకోకూడదు అన్నటువంటి ఒక ప్లాన్ చైనా చేస్తోంది ఎప్పుడైతే మన నేవల్ పవర్ పెరుగుతుందో అప్పుడు చైనా నిజంగా పెద్ద థ్రెట్ అది ఎందుకు వాళ్ళు మనకు ఇండియన్ ఓషన్ లో రావాలన్నా హిందూ మహాసాగర్ లో రావాలన్నా అరేబియన్ సీ రావాలన్నా బే ఆఫ్ బెంగాల్ రావాలన్నా భారతదేశాన్ని విస్మరించి రాలేనటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు మలక్కా స్ట్రేట్ నుంచి అయినా రావాలి లేదా గోడర్ పోర్ట్ నుంచో కరాచీ పోర్ట్ నుంచో రావాలి ఎక్కడ వచ్చినా భారతదేశం కాపు కాయగలిగిన కెపాసిటీ బిల్డ్ చేసుకోకుండా వాళ్ళు ఆపాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందుకని మనకున్నటువంటి డిఫెన్స్ బడ్జెట్ లో ఎక్కువ శాతం మనకు ఆర్మీకి వెళ్తున్న విషయం మనకు తెలుసు అందుకనే వాళ్ళు మన బార్డర్ సరిహద్దులు అన్ని కూడాను యాక్టివ్ గా ఉంచుతారు వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఏదో కవ్వింప చర్య చేస్తుంటారు కాబట్టి మనం మనకున్న మనకున్నటువంటి కెపాసిటీ చైనా మనకంటే ఆరు ఏడు ఏడు రెట్లు పెద్దది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమైనా చేయొచ్చు మనకున్నటువంటి కెపాసిటీలో మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టగలమో దాంట్లో కొంత పరిమితి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ధనాన్ని అంతా కూడాను హిమాలయాల్లోకి షిఫ్ట్ చేసి సముద్రంలో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా చూసుకునే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇది కీలకమైన అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు చెప్పినటువంటి రెండు అంశాల్లో కూడాను ఉత్తరాఖండ్ లో ఉన్నటువంటి పులం సుండా అన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది ఎక్కడ ఉందంటే కనుక మన గంగోత్రి కేదార్నాథ్ కంటే ఇంకా వెనకాల ఉంది గంగోత్రి కేదార్నాథ్ పర్వతాలు చాలా ఉన్నతమైన శ్రేణి పెద్ద చాలా హైట్ లో ఉంటాయి అవి అవి దిగి ఆవరి వైపుకు వెళ్తే అక్కడ కూడా కొంత భూ భారత భూభాగం ఉన్నది అక్కడ జనార జన జన సంచారం చాలా తక్కువ అసలు అక్కడ ఊర్లు లేవనే చెప్పాలి చిన్న 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 గ్రామాలు ఏవో కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ అదును చూసుకుని వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తోంది చైనా మనము చైనాకు వ్యతిరేకంగా లద్దాఖ్ లో చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకున్నాము అలాగే లద్దాఖ్ లో మన సైనిక దళాలు కావచ్చు మనకు సంబంధించినటువంటి క్యాంటోన్మెంట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం అక్కడ చాలా పటిష్టం చేసుకున్నాము అలాగే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఎప్పటి నుంచో మనకు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాం మనం డోక్లాం లో వాళ్ళకి దెబ్బ కొట్టగలిగాం మనం ఈ వీక్ మనం ఈ రెండు ప్రాంతాలు కాకుండా మనకు వీక్నెస్ ఎక్కడ ఉంది అని పసిగట్టి ఉత్తరాఖండ్ గారు వాళ్ళు ఇప్పుడు కాపు కాసే ప్రయత్నం చేస్తుంది చైనా అలాగే రేపు హిమాచల్ లో కూడా రాబోతుంది గతంలో బారాహట్టి అన్నటువంటి ప్రాంతం ఉత్తరాఖండ్ లో వాళ్ళు గతంలో వచ్చి కొంత ఘర్షణ చేసి వెళ్ళిపోయారు కానీ తర్వాత ఇప్పుడు శాంతిగానే ఉంది అది కానీ మనం ఏం చేసామంటే గస్తీలు తిరగడం అక్కడ మనం టెంట్లు పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే ఈ పులం సుండాకి ఆవలి వైపు నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో వంద పైగా స్ట్రక్చర్స్ ఏప్రిల్ మే ఒక నెల లోపు అన్ని వచ్చేసాయి అంటే తప్పకుండా ఇక్కడ కన్ను కాశారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఏదో చేయబోతున్నారో మనకు స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది శాటిలైట్ మీద చూసి తెలిసిన తర్వాత భారత ప్రభుత్వం కూడా అప్రమత్తమై ఇక్కడ గస్తీలు పెంచడం మొదలు పెట్టాం మనం బహుశా మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి రోడ్లు అక్కడ దాకా తీసుకువెళ్ళే ప్రయత్నం మనకు చేయాలి దీంట్లో చాలా కీలకమైంది ఏంటంటే నేపాల్ భారత టిబెట్ సరిహద్దుల దగ్గర వీళ్ళు చేయట్లేదు దానికి దూరంగా ఒక డెబ్బై ఇరవై వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో చేస్తున్నారు ఎందుకు అంటే కనుక మనం ఆల్మోస్ట్ టిబెట్ బార్డర్ దాకా రోడ్ వేసాం పిత్తోరాగఢ్ లో రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు దాన్ని ఇనాగ్రేట్ కూడా చేశారు రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం అందుకనే నేపాల్ దాన్ని లింపియా దూరా కాలాపాని లిపులేక్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళ మ్యాప్ లో చూపించుకోవడానికి కారణం అదే కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళు రాలేదు ఎక్కడ మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదో అక్కడ వాళ్ళు కాపు కాసి అటాక్ చేసే ప్రయత్నం చైనా చేస్తున్నది కాబట్టి మనం దీనికి కౌంటర్ చేసే ప్రయత్నం భారతదేశం చేస్తుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను దాని గురించి మనం భయపడాల్సింది లేదు మనకి ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనం కౌంటర్ చేస్తాం మనం అలాగే రెండవ ప్రశ్నను అడిగింది బఫర్ జోన్స్ గురించి అడిగావు డెప్సాంగ్ ప్లేన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో మనం ఆల్మోస్ట్ మనం వెళ్ళాము అక్కడ డెప్సాంగ్ రోడ్ దాకా మనం వెళ్ళొచ్చాం మనం డిప్సాంగ్ ప్లేన్స్ లో వాళ్ళు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు చొచ్చుకొని వచ్చి మనల్ని వై జంక్షన్ దగ్గర ముందుకు వెళ్ళనీకుండా ఆపేశారు వాళ్ళు పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలని మనం గస్తీలు తిరిగేవాళ్ళము గతంలో దాన్ని మనం పాయింట్స్ కింద నోట్ చేసుకుని ఎల్ఏసీ కింద మనం భావిస్తాం కానీ వాళ్ళు పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎయిటీన్త్ రౌండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ పద్దెనిమిదవ దఫా మనం వాళ్ళ కమాండర్ లెవెల్ డిస్కషన్స్ లో ఏప్రిల్ లో జరిగినవి కానీ మనకి న్యూస్ ఇప్పుడు వస్తున్నది రెండు నెలల తర్వాత మనకి ఇన్ఫ
ఈ పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు తర్వాత రెండు కిలోమీటర్ల వెనక వాళ్ళు వెళ్తారు మనము ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం నుంచి ఇంకో రెండు కిలోమీటర్ల వెనక వెళ్ళాలి అంటే ఎఫెక్టివ్ గా ఇరవై రెండు పద్దెనిమిది ప్లస్ అటు రెండు ఇటు రెండు ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల బఫర్ జోన్ వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు దానివల్ల ఏమైందంటే వాళ్ళు కబ్జా చేసుకున్న పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు వాళ్ళు స్టేటస్ కో మార్చేసినట్లు అవుతుంది అటువంటి కుట్ర వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు భారతదేశం దాన్ని ససేమీరా అన్నాం మనం దాన్ని ఒప్పుకునే సమస్య లేదు గతంలో మేము మేము వై జంక్షన్ కి ఎక్కడికైతే వెళ్లేవాళ్ళము అది మాకు కావాల్సిందే మేము అక్కడ గస్తి తిరిగి తీరుతాము అంతవరకు మేము డిజంగేజ్ చేసేటువంటి సమస్య లేదు అని కరాఖండిగా చెప్పాము అన్ని ప్రాంతాల్లో డిజంగేజ్ అయిపోయి మనం బయటకు వచ్చినా కానీ అక్కడ ప్రతిస్థంభన తగ్గినా కానీ కూడా డెప్సాంగ్ ప్లేన్స్ ఒకటి తర్వాత డేమ్ చోక్ రెండు దగ్గర ఇప్పటి కూడా ఇంకా నడుస్తున్నది కాబట్టి డెప్సాంగ్ ప్లేన్స్ కు సంబంధించి చైనా చేసినటువంటి ఈ ప్రస్తావనని మనం తిరస్కరించడం జరిగింది అది గత గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో మనం దీని గురించి డిప్లొమాటిక్ గా చర్చించుకున్నాము పంతొమ్మిదో దఫా కమాండర్ లెవెల్ టాక్స్ రాబోతున్నాయి బహుశా మనం కౌంటర్ ఆఫర్ ఇవ్వబోతాం వాళ్ళకు మీరు పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు వెళ్ళిపోండి మేము అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ వన్ ఆర్ టూ కిలోమీటర్స్ బఫర్ పెట్టుకుంటామని మనం కూడా ఆఫర్ ఇవ్వబోతున్నాము ఎనివే చూద్దాం చైనా తోటి ఒక పట్టాన తేలేటువంటి విషయం కాదు కొన్నిసార్లు సంవత్సరాలు పడుతుంది సంవత్సరాలు పట్టినా కానీ కూడా మనం చాలా పేషెంట్ గా మన స్టాండ్ లో మార్పు లేకుండా శక్తి మనం ప్రదర్శిస్తే కనుక వాళ్ళు తగ్గక తప్పదు చూద్దాం రాబోయే రోజులు ఏమవుతుందో కరెక్ట్ నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్ కి సంబంధించిన అంశాలు లేకపోతే వెళ్దాం సార్ పాకిస్తాన్ లో బడ్జెట్ గణాంకాలు బయటకు వచ్చాయి సరే మనం గణాంకాలు వాటి జోలికి వెళ్లకుండా కానీ ఓవరాల్ గా బడ్జెట్ చూస్తే ప్రతి సంవత్సరం ఇంత ఆర్థికంగా చాలా దారుణమైన సంక్షోభ పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొంటున్న పాకిస్తాన్ ఈసారి కూడా మళ్ళీ తమ డిఫెన్స్ బడ్జెట్ ని పదహారు శాతం పెంచుకోవడం జరిగింది సో ఒకవైపు తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా డిఫెన్స్ బడ్జెట్ మాత్రం పెంచుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు ఐఎంఎఫ్ డబ్బులు కూడా ఇవ్వని పరిస్థితిలోకి వచ్చింది సో ఒకసారి ఇంకా మిగతా అంశాలు కూడా అక్కడ మార్కెట్స్ ఎనిమిది లోపలే క్లోజ్ కావాలి అని చెప్తున్నారు ఎనర్జీ సేవ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి అండ్ చాలా వరకు షెల్ కంపెనీ బయటకు రావడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా రూ వాళ్ళ అమెరికాలో హోటల్ ని హోటల్ ని రెంట్ కిచ్చుకున్న పరిస్థితులు సో ఒక్కసారి పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి సంక్షోభ పరిస్థితులు అండ్ డిఫెన్స్ బడ్జెట్ వీటి గురించి ఏం చెప్తారు మింగ మెతుకులు లేవు మీసానికి సంపంకి నూనె అని మనకు సామతి ఉంది తెలుగులో కరెక్ట్ ఈ రోజు పాకిస్తాన్ పరిస్థితి అదే నిజంగా మింగడానికి మెతుకులు లేవు వాళ్ళ దగ్గర జుల్ఫికర్ అలీ బుట్టో అప్పుడు ఎప్పుడో చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఈరోజు సత్యమైంది మేము గడ్డి తింటాం కానీ మేము న్యూక్లియర్ బాంబు పెట్టుకుంటాం అన్నాడు ఆయన ఈరోజు న్యూక్లియర్ బాంబు ఉంది వాళ్ళు గడ్డి తింటున్నారు ఆ పరిస్థితికి ఈరోజు పాకిస్తాన్ వచ్చింది అయినా వాళ్ళకి బుద్ధి లేదు ఈ రోజు ఇప్పుడు వచ్చే రెండు మూడు నెలల్లో ఎలక్షన్ జరగబోతుంది అక్కడ అక్టోబర్ నవంబర్ లో ఎలక్షన్స్ జరగాలి కాబట్టి బడ్జెట్ మనకు ప్రతి దేశంలో చూస్తాం ఎలక్షన్ ముందర కఠినమైన బడ్జెట్ తీసుకొస్తే కనుక ఆ పార్టీ గెలవదు కాబట్టి పిఎంఎల్ ఎన్ కూడా పిఎంఎల్ నవాజ్ ఏదైతే ఉందో షాబాజ్ షరీఫ్ పార్టీ నవాజ్ షరీఫ్ పార్టీ దా అలాగే చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ స్టాఫ్ అందరికి కూడా జీతాలు పెంచడం లాంటివన్నీ చేశారు వాళ్ళు కఠినమైనటువంటి ట్యాక్సులు వేయాల్సిన దగ్గర వేయకుండా ఆపడం జరిగింది అది అన్నిటికంటే కీలకమైంది డిఫెన్స్ బడ్జెట్ పదహారు శాతం పెంచారు వాళ్ళు పదహారు శాతం పెంచడంలో వాళ్ళ జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే వాళ్ళ పాకిస్తానీ రూపాయి డాలర్ కి పోల్చి చూస్తే కనుక గణనీయంగా పడిపోయింది కాబట్టి పదహారు శాతం రూపాయి టర్మ్స్ లో పాకిస్తానీ రూపాయి టర్మ్స్ లో పెరిగినా కానీ కూడా డాలర్ టర్మ్స్ లో దాని వల్ల యాక్చువల్ గా తగ్గింది అని చెప్పి ఒక జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చుకున్నారు అని అల్టిమేట్ గా ఆ దేశం నిజంగా అంతటి సైన్యము అంతటి న్యూక్లియర్ పవర్ ని మెయింటైన్ చేయగలిగినటువంటి స్తోమత ఆ ఎకానమీలో ఉన్నదా అని పెద్ద ప్రశ్న ఈ సంవత్సరం వాళ్ళు రమారమి ఇరవై బిలియన్ డాలర్లు వాళ్ళు అప్పులు తీర్చారు తీర్చే పరిస్థితి లేదు ఐఎంఎఫ్ నుంచి రావాల్సిన ఒకటి పాయింట్ ఒక బిలియన్ డాలర్లు ఏదైతే కిస్తు రావాలో అది వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు బడ్జెట్ అయితే వచ్చేసింది మరి పరిస్థితి ఏంటి కాబట్టి పరిస్థితుల్లో అది ఆ దేశం డిఫాల్ట్ అయ్యి తీరుతుంది ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ అయింది అని అందరు కూడా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే చైనాకి ఇవ్వవలసిన అప్పులు కావచ్చు సౌదీ అరేబియాకి ఇవ్వవలసిన అప్పులు కావచ్చు దాన్ని రోల్ ఓవర్ చేశారు అంటే మనకు పలానా రోజు ఇవ్వవలసిన అప్పుని సరే ఫోన్ లే ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఇవ్వు అని చెప్పడంలో దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఆ రోజు ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ అయిపోయావు అని అర్థం ఈ రోజు కట్టలేని పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో మీ మీద సానుభూతితో దాన్ని పొడిగించారు అంటే ఆల్రెడీ
బయట నుంచి చమురు తెచ్చుకోవాలి ప్రాసెస్ చేసి దేశంలో అమ్మాలి ఆ వీళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఇంపోర్ట్ బ్యాన్ పడి వీళ్ళు తట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉందో షెల్ కంపెనీకి డెబ్బై ఏడు శాతం వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆ కంపెనీలో షెల్ పాకిస్తాన్ లో ఉండింది దాన్ని వాళ్ళు అమ్మేసి పాకిస్తాన్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు దానికి స్పష్టంగా చెప్పారు ఈ దేశం ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉంది కాబట్టి మేము వెళ్ళిపోతున్నామని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారు అంతేకాదు పిఐఏ పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ కి సంబంధించిన ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ని మలేషియా జప్తు చేసుకుంది వాళ్ళకు కట్టవలసిన బకాయిలు చెల్లించలేదని చెప్పి దాన్ని వాళ్ళు జప్తు చేసుకున్నారు ఇదే పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్ సంబంధించినటువంటి రూజ్వెల్ట్ హోటల్ అని చెప్పి న్యూయార్క్ లో ఒకటి ఉంది అది అప్పుల్లో ఊరుకుపోయి అది వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ ప్రైవేట్ గా ఎవరికో దాన్ని లీజ్ కి ఇవ్వడం జరిగింది ఒక రెండు వందల రెండు వందల ఇరవై మిలియన్ డాలర్ల రెంట్ కి దాన్ని లీజ్ కి ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని అమ్మకం కోసం చూస్తున్నారు సరైనటువంటి బయర్ రావట్లేదు కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు పాకిస్తాన్ ఉన్నా కానీ కూడా డిఫెన్స్ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ పెట్టారంటే వాళ్ళ భావజాలం ఎటువంటిదో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఆ డిఫెన్స్ ఏవైతే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉన్నదో వాళ్ళ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ జీతాలు కావచ్చు వాళ్ళ విలాసాలు కావచ్చు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి కంట్రోల్లో ఎటువంటి మార్పులు చేయడానికి సిద్ధంగా లేరు వాళ్ళు ప్రజలు ఆకలి చావులు చనిపోయినా కానీ వాళ్ళకి పట్టట్లేదు అని అర్థం అవుతుంది కాబట్టి సివిలియన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళకి ఎటువంటి అధికారం లేదు ఏం ఆర్మీ అది నిర్ణయిస్తే దీన్ని వీళ్ళు పాటించవలసినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకు ఉన్నది కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఆ దేశం క్షీణ దశలో మనం మెట్టు మెట్టుగా మనం ప్రతి గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో మనం చూస్తున్నాం మనము ఆ ఇంకొక మెట్టు దిగారు మరి ఎలక్షన్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు ఐఎంఎఫ్ తర్వాత చాలా మంది చెప్పడం ఏంటంటే ఆ ఈ పరిస్థితి దారుణంగా ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో ఆ పరిస్థితి అనేది ఊహించలేము అక్కడ పవర్టీ లెవెల్స్ అనేది పెరిగిపోయి ఆ క్రైమ్ సిండికేట్స్ పెరగడం క్రైమ్ ఆల్రెడీ అది పెద్ద క్రైమ్ క్యాపిటల్ అది ఇప్పుడు ఆ దేశంలో అస్థిరత వచ్చి ఒక విధమైన సివిలియన్ అన్రెస్ట్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు రాబోతున్నాయని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు శ్రీలంకలో ఎలా ఉన్నదో అలాగే పాకిస్తాన్ లో కూడా రాబోతున్నది అని అందరూ కూడా వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు ఆ చూద్దాం మనమైతే సరిహద్దులు ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని మనం మన దగ్గర ఆ అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనం చాలా కాపుగా వస్తున్నాము అన్ఫార్చునేట్లీ పాకిస్తాన్ మన చూస్తూ చూస్తూ అది కంప్లీట్ సర్వ నాశనం అవుతుంది ఎందుకంటే ఏం చేయలేదు కరెక్ట్ సరి ఇక మరొక వైపు ఈ మధ్యధర సముద్రంలో ఒక విషాదం చోటు చేసుకున్నది దానికి సంబంధించిన వార్త ప్రస్తుతం సంచలనం సృష్టిస్తోంది చాలా మంది శరణార్థులు ఆయా దేశాల నుంచి సోమాలియా దగ్గర నుంచి ఈవెన్ పాకిస్తాన్ దగ్గర నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దగ్గర నుంచి చాలా మంది ఇప్పుడు యూరోప్ కి శరణార్థులుగా వెళ్ళడం తెలుస్తుంది మనం గతంలో కూడా సిరియా సంక్షోభం టైమ్ లో కూడా చూసాం చిన్న పిల్లలు వీళ్ళు తీరానికి వాళ్ళు వస్తున్న ఓడలు మునిగిపోయి తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన మృతదేహాలు కూడా గతంలో సంచలనం సృష్టించాయి అట్లాంటి సంఘటన ఇప్పుడు కూడా ఒకటిసారి జరిగింది షిప్ మునిగిపోయి చాలా మంది వందలాది మంది అందులో గల్లంతయ్యారు మరణించారు అనేది తెలుస్తున్న అంశం ఇంకా అప్డేట్స్ రావాల్సి ఉంది అందులో పిఓజేకే నుంచి కూడా కొంతమంది వెళ్లారు అందులో ఒక నూట ముప్పై మంది వరకు శరణార్థులు మరణించారు అనే ఒక వార్త వినిపిస్తోంది ఈవెన్ మీరు అంజద్ అయ్యు మిర్జాతో కూడా రెగ్యులర్ గా మాట్లాడతారు కాబట్టి ఆయన కూడా ఏమంటున్నారు పిఓజేకేకి సంబంధించి అండ్ పిఓజేకే లో పాకిస్తాన్ వ్యతిరేక నినాదాలు కూడా జోరందుకుంటున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది ఒకసారి మీరు ఈ విషయం గురించి చెప్తారు అంజద్ అయ్యు మిర్జా నాకు చాలా మంచి మిత్రుడు ఆయన ఆయన చాలా బాధతోటి ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు ఆయన ఛానల్లో ఆ పిఓజేకే లో ఉన్నటువంటి ఆ మనకు కోట్లి దగ్గర ఉన్నటువంటి గ్రామం నుంచి రమారమి ముప్పై ఐదు మంది కోట్లో వెళ్ళడం జరిగింది ఎందుకంటే అక్కడ చాలా పేదరికం ఉన్నది వాళ్ళకి ఆకలితో చనిపోతున్నారు అందరూ ఉద్యోగాలు లేవు ప్రభుత్వం ఏమీ చేయట్లేదు వాళ్లకు ఇన్ఫాక్ట్ అక్కడ టెంపరీగా పనిచేసేటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే మనకు ఈవెన్ మన ప్రభుత్వాల్లో కూడా టెంపరీ కార్మికులు చాలా మంది ఉంటారు టెంపరీగా పనిచేసేటువంటి కార్మికులకి సంవత్సరం నర నుంచి వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు ఆల్రెడీ టెంపరీ వాళ్ళకు నెల జీతం వస్తే కానీ గడవనటువంటి పరిస్థితి సంవత్సరం నుంచి జీతాలు ఇవ్వట్లేదు అలాగే వాళ్ళ పెన్షనర్ జీతాలు పెన్షన్స్ ఆపేశారు చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు పిఓజేకే ఉన్నది ఆ గతి లేని పరిస్థితుల్లో పొట్ట చేతులు పట్టుకుని వీళ్ళందరూ కూడాను యూరోప్ వెళ్తే బతుకుతామేమో అన్న దిశగా వీళ్ళు వెళ్లారు వాళ్ళ భార్యలు కావచ్చు వాళ్ళ తల్లులు వాళ్ళ అమ్మమ్మలు నానమ్మల ఆ నగలు అమ్మి వాళ్ళ ఆస్తులు అమ్మి బ్రోకర్లకు పైసలు ఇచ్చి చాలా కష్టం మీద వీళ్ళు వెళ్లారు వీళ్ళు ఆ లిబియా నుంచి షిప్ లో వెళ్లారు వీళ్
నేను చెప్పాను ఆయనకి మీ మీ బాధను నేను గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో నేను టేకప్ చేస్తానండి అని ఆయన చెప్పడం కూడా జరిగింది అది ఎందుకంటే టెక్నికల్ గా వాళ్ళు భారతీయులు అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం జేకే మన భారత భూభాగం అయినప్పుడు వాళ్ళు భారతీయులు కాబట్టి భారత ప్రభుత్వం కూడా స్పందించవలసిన విషయం అంజదేవి మిర్జా దాంట్లో ఇంకా ఏం చెప్పారంటే ఈ రోజు పాకిస్తాన్ కబ్జాలో ఉన్నందువల్ల వీళ్ళ పరిస్థితి ఇంత దయనీయంగా ఇంత దౌర్భాగ్యంగా తయారైంది అదే భారత దేశంలో ఉన్నటువంటి మిగతా కాశ్మీర్లో చూస్తే కనుక జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ పెట్టారు అద్భుతమైనటువంటి పర్యటన అక్కడ అంతా ఉన్నది వీళ్ళందరూ ఎక్కడో టాయిలెట్ క్లీన్ చేయడానికి వెళ్ళట్లేదు ఇటువంటి బోట్లలో వెళ్ళి చనిపోవట్లేదు కాబట్టి భారతదేశంతో మా మాతృదేశంలో మళ్ళీ మేము కలిస్తేనే మాకు భవ్య భవ్యత మాకు ఫ్యూచర్ ఉన్నది అని చెప్పి ఆయన వాపోతూ ఆ వీడియో పెట్టారు ఆయన కాబట్టి తప్పకుండా భారత ప్రభుత్వం దీన్ని స్పందించాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను ఏదో పార్లమెంట్ లో మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ వల్ల సరిపోదు మనకు ఇటువంటి ఘటనలు జరిగినప్పుడు వాళ్ళు మన వాళ్ళు అన్నటువంటి మెసేజ్ పంపిస్తే కనుక ఇంకా త్వరితగతిన అక్కడ పాకిస్తాన్ యొక్క వ్యతిరేకత అన్నది వస్తుంది ఆల్రెడీ అక్కడ పిఓజేకేలో ఒక లిటరీ ఫెస్టివల్ చేశారు లిటరీ ఫెస్టివల్ లిట్ ఫెస్ట్ లో ఆ వాళ్ళు పోయిట్స్ వాళ్ళు కవులందరూ మాట్లాడుతుంటే ఆజాదీ నినాదాలు అక్కడ వెల్లు వెత్తి అరిచి వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు వాళ్ళు కాబట్టి దానికి ఇంకా మనం సమర్థిస్తూ భారత ప్రభుత్వం కూడా చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులకు మనం సానుభూతి ప్రకటించి ఆ మన పౌరులు కాని మనం గుర్తించి వాళ్ళు మాట్లాడగలిగితే కనుక త్వరితగతిన మనకు పిఓజేకే పాకిస్తాన్ నుంచి విడిపోయి మన దగ్గర వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ చూద్దాం రాబోయే రోజుల్లో మరి భారత ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మణిపూర్ లో ఆల్రెడీ మనకు చిచ్చురేగింది ఇటువంటి ముందర అంతర్గతంగా మనకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు తీర్చుకున్న తర్వాత మరి దాని మీద ఫోకస్ పెడతారా చూడాలి ఏదేమైనా కానీ కూడా చాలా దౌర్భాగ్యమైన సంఘటన ఇది మన భారతీయుల కింద మనం అందరూ కూడా సమాజం కనీసం గుర్తిద్దాం ప్రభుత్వం గుర్తించకపోయినా వాళ్ళకు సానుభూతి తప్పకుండా మనం తెలపాలి ఎస్ సార్ ఖచ్చితంగా ఎక్కడున్నా కానీ మన అఖండ భారతానికి సంబంధించిన వారసత్వ సంపదలో భాగమే వీళ్ళందరూ కూడా సో వాళ్ళందరూ బాగుండాలనే మనం కోరుకుందాము ఉన్మాదులు నశించాలి మంచి వాళ్ళు బాగుండాలి అంతే సర్వే జన సుఖినో భవంతు అన్నట్టుగా సర్వే సుజన సుఖినో భవంతు సో బాసుబ్రహ్మణ్య గారు చెప్పేది రైట్ ఫైన్ సార్ మా గురువు గారు సర్వే జన సుజనా భవంతు అని కూడా చెప్తారు అదే సర్వే జన సుజనా భవంతు సర్వే సుజన సుఖినో భవంతు కరెక్ట్ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామిడి గిరిధర్ గారు చాలా అద్భుతమైన విశ్లేషణ మీరు అందించారు సో ఇంకా జరుగుతున్న పరిణామాలు ఎప్పటికప్పుడు మనం తెలుసుకుంటూ ఉండడం అనేది చాలా అవసరమని గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ చర్చ చూస్తున్న పరిస్థితుల్లో అందరికీ అర్థమవుతూ ఉంది దీని కంటిన్యూటీ మిస్ అవ్వకుండా అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి సో ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ గిరిధర్ గారు మీ విశ్లేషణ అందించినందుకు సో చూసారు కదా ఇది ఈ వారం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ వచ్చే వారం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో మళ్ళీ కలుద్దాము అంతర్జాతీయ పరిణామాలని భారతీయ దృక్కోణంలో ఆవిష్కరించే ఈ చర్చ కార్యక్రమం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ మీకు నచ్చినట్టయితే వెంటనే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి కమెంట్స్ ద్వారా మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకోండి మనసా వాచా కర్మణ దేశ హితం కోసం పరితపించే నేషనలిస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు